அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு நாள் ஒர்க் ஷாப்பில் நீங்கள் பார்க்க பு பார்க்கக்கூடிய வகுப்புகள்லையே ரொம்ப சர்ச்சைக்குரிய ஒன்றா நான் பேச போகிறது தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்லணுன்னா இலக்கணம் பற்றியோ மொழியை தூய்மையாக எழுதுவது பற்றியோ தூய்மையாகன்னு சொல்கிறதை விட ஒரு ஒழுங்கோடு எழுதுவது பற்றி ஒரு பேச்சு எழும்போதே அதுக்கு வரவேற்பை விட எதிர்ப்பு அதிகம் வரும் இந்த காலத்தில் முன்னே எப்படின்னு நமக்கு தெரியல அதாவது இலக்கணம் பற்றி ஒரு மொழி திருத்தம் பற்றி பேசுகிறவர்கள் எல்லாரும் கிரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்லப்படுகிற படைப்புணர்வுக்கு எதிரானவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து பரவலாக இருக்குது அதாவது நான் என்னுடைய உணர்வை கொட்டி எழுதுகிற ஒரு படைப்பில் ஒரு எழுத்து பிழையோ ஒரு இலக்கண பிழையோ சுட்டி காட்டுவதன் மூலமாக இவன் வந்து என்னை தரந்தாழ்த்தி காட்டுறான் நான் வந்து வாழ்க்கையிலேருந்து என்னுடைய படைப்பை எடுக்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது அதில் வந்து ஒரு மொழி சார்ந்த திருத்தங்களை செய்கிறது பண்டிதத்தனம் இது பண்டிதர்களுடைய உலகம் அந்த உலகத்தை அளவுகோல்களை வச்சு என்னை வந்து எடை போட வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்ப்பை வந்து நான் பரவலாக பார்க்குறேன் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த காரணத்தினாலேயே நான் இழந்த நண்பர்கள் நிறைய ஒன்றும் இல்லை அவங்க ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஏதாவது ஒரு செய்தி போட்டிருப்பாங்க அதில் போய் ஒரு நட்பு ரீதியில் இந்த இந்த சொல்லை இப்படி திருத்தி எழுதலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுட்டி காட்டுவேன் அவங்க ஓ அப்படியா அடுத்த தடவை சரியாக எழுதுகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்களே தவிர அந்த கணத்துலேருந்து அவங்க எங்கிட்டருந்து விலகி போக ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இதை வந்து நான் பல தடவை பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப நெருங்கின நண்பர்களை எல்லாம் கூட நான் வந்து இதன் மூலமாக எழுந்திருக்கேன் அப்போ ஒரு கட்டத்தில் வந்து மொழியை விட மனிதர்கள் முக்கியம் அப்படிங்கிற காரணத்தினால நான் அதை சுட்டி காட்டுறதை நிறுத்திக்கிட்டேன் சுட்டி காட்டினா கோபப்பட மாட்டார்கள் அவர்கள் மேலே இருக்கிற அக்கறையினால தான் சுட்டி காட்டுகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் இருக்கிறவங்க கிட்ட மட்டும் நான் வந்து அதுவும் தனிப்பட்ட முறையில் எல்லாரும் முன்னாடியும் சொல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையில் போய் சொல்கிறது வந்து பழக்கமாக இப்போ ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அது தவிர இந்த மாதிரி கூட்டங்களில் பேசுகிறது வந்து ஒரு ஒரு நல்லது என்னென்னா உங்கள் யாருடைய எழுத்தையும் எடுத்து நான் வந்து குறை சொல்ல போகிறது இல்லை அதனால் நீங்கள் யாரும் என் மேலே தனிப்பட்ட விரோதம் வச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை இப்போது இன்றைக்கி மொழியுடைய தூய்மை அல்லது மொழியுடைய திருத்தம் திருத்தமாக எழுத வேண்டிய முறைப்படி மொழியை எழுதுவது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு இலக்கு ஒரு இலக்கை தீர்மானித்து கொண்டு அந்த இலக்கோட அடிப்படையில் நாம் இன்றைக்கி வர்ற பல படைப்புகளை எடை போட்டு பார்க்கலாம் இங்கே படைப்புகள்னு சொல்கிறது ஒரு பொதுவான சொல்லாக தான் நான் பயன்படுத்துகிறேன் எடுத்துக்காட்டால் ஒரு கடையுடைய வாசலில் வைக்கிற பெயர் பலகை அங்கேயும் தமிழ் சொற்கள் தான் இருக்குது அந்த தமிழ் சொற்கள் ஒன்றாக சேரும்போது புணர்ச்சி இலக்கணப்படி அந்த சொற்கள் சேர வேண்டும் அதுவும் ஒரு படைப்பு தான் ஆயிரம் பக்கத்தில் எழுதப்படுகிற ஒரு நாவலும் ஒரு படைப்பு தான் ஒரு கவிதையும் ஒரு படைப்பு தான் ஒரு இணையத்தில் நீங்கள் போய் ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுகிற ஒரு செய்தி அதுவும் ஒரு படைப்பு தான் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாக நண்பர்களுக்கு அனுப்புகிற ஒரு துணுக்கு அதுவும் ஒரு படைப்பு தான் இப்படி எதை வேணால் எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கு நான் ரொம்ப வேடிக்கையாக என்னோடய நண்பர்கள்கிட்டலாம் சொல்கிறது உண்டு நான் வசிப்பது வந்து கர்நாடகாவில் அப்பப்போ தான் தமிழ்நாடு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கும் என்னோடய பெட்ரோல் இங்கே இருக்கிறதுனால அவங்கள பார்க்குறதுக்கு வருவேன் மற்றபடி இந்த மாதிரி விழாக்கள் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளில் பேசுகிறது இந்த மாதிரி வர்றது தான் உண்டு அப்படி வரும்போதெல்லாம் நான் தவறாமல் உணர்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா சாலையில் நடக்கும்போது எந்த பெயர் பலகையும் படிக்கக்கூடாது எனக்கு நானே வச்சுக்கொண்ட ஒரு விதி ஏன்னா ரத்த அழுத்தம் எகிரி போகுது தமிழ்நாட்டில் எந்த ஊர்லேயும் பிழையில்லாத ஒரு பெயர் பலகையை கூட நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது கிடையாது அழுத்தமாக சொல்கிறேன் நான் இது பிழையில்லாதனா எழுத்து பிழையாக இருக்கும் அல்லது இலக்கண பிழையாக இருக்கும் அல்லது கருத்து பிழையாக இருக்கும் அந்த எழுத்து பிழைகள்லாம் சில சமயத்தில் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும் இது எப்படி வந்து இவங்க இது பிழைன்னு கூட உணராமல் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்காட்டா இங்கு அவள் உப்புமா கிடைக்கும் அப்படின்னு கடைகளில் நான் போர்டு பார்த்துருக்கேன் அவள் இந்த லாக்கு பேலில் இந்த லா போட்டிருப்பாங்க அவள் உப்புமா கிடைக்கும் இந்த போர்டை எழுதினவர் அதை மாட்டினவர் இத்தனை நாளாக அதை பார்த்த நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் மேபி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இவங்களில் ஒருத்தருக்கு கூடவா இது வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பிழை இருக்குது அப்படின்னு தோணலை ஒருத்தர் கூடவா இதை போய் சுட்டி காட்டல அப்படின்னு நான் வந்து அடிக்கடி நினைக்கிறது உண்டு அப்புறம் 
வேறு சில சந்தர்ப்பங்களில் எனக்கு இதுக்கான ஒரு விடை கிடைச்சிது ஒரு பிரபலமான சுற்றுலாத்தலத்தில் ஒரு சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு இடத்த பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் அந்த இடத்தோட பேரை நான் சொல்ல விரும்பலை அங்கே பார்த்துட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நேரில் பார்த்த ஒரு மகிழ்ச்சியோடு அங்கேருந்து திரும்பி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 பையனும் ஒரு பெண்ணும் ரெனால்ஸ் பேனா வச்சு அங்கே இருக்கிற செவத்தில் வந்து தங்களுடைய பேரை எழுதி அந்த காதல் சின்னங்களை எல்லாம் வரைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் பார்த்துட்டு மனசுக்குள்ளே சிரிச்சுக்கிட்டு தாண்டி வந்துட்டேன் என் மனைவி விடலை போய் அவங்கக்கிட்ட போய் கண்ணா பின்னான் அவங்கள தீட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிற்பத்தையோ ஒரு கட்டடத்தையோ உருவாக்குறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அதுக்கான திறமையில் கொஞ்சமாவது நமக்கு உண்டா இதை சிதைக்கிற உரிமை மட்டும் உங்களுக்கு வந்ததுன்னு எதுலேருந்து நினைக்கிறீங்க நீங்கள் உங்கள் பேர் இங்கே எழுதி வைக்கிறதுனால வேணால் ஆயிரம் காலத்துக்கு அங்கே இருக்கவா போகுது ஏற்கனவே யாரோ ஒருத்தர் செஞ்சதை இப்படி சிதைக்கிறது நீங்கள் முடிஞ்சால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று எழுப்புங்க உங்கள் காதலுக்கு அடையாளமா இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள திட்டிட்டு வந்தாங்க இது வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ எங்கள் ரெண்டு பேரையும் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேருமே அந்த காட்சியை பார்க்குறோம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே அது தவறுன்னு தோணுது நான் வந்து எனக்குள்ள சிரிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஏன்னா நான் போய் சொல்கிறதுனால அவங்க திரும்ப போகிறது கிடையாதுன்னு எனக்கு வந்து நிச்சயமாக தெரியும் ஆனால் என் மனைவி வந்து விடாமல் குறைஞ்சபட்சம் அதை சொன்னனே அப்படிங்கிற அந்த திருப்தியாவது எனக்கு இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க போய் சொல்லிட்டு வந்தாங்க இப்படி தான் நேற்றுக்கு வந்து திருச்செங்கோடு கோயிலுக்கு போயிருந்தோம் மலை மேலே ஏறிருந்தோம் மலையிலேருந்து இறங்கி வரும்போது அங்கே ஒரு நாலு பேர் ஒன் சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க வழக்கம் போல் நான் வந்து பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு வந்துட்டேன் என் மனைவி போய் அவங்ககிட்ட இங்கே சிகரெட் பிடிக்கலாமா இந்த இடத்தோட புனிதத்தை நீங்கள் கெடுக்கிறீங்க அப்படி அப்படின்னு அவங்ககிட்ட பேசிட்டு வந்தாங்க அவங்க மேலே நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பிழைகளை சுட்டி காட்டினா அவங்க திருத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படும்னு என்னை போல் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் பேருக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை மொழி விஷயத்தில் நான் அந்த ஒரு சதவீதம் அவர்கள் திருந்துகிறார்களோ இல்லையோ சுட்டி காட்டுவதில் தவறில்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அதை அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய ரொம்ப பணிவான ஒரு விண்ணப்பம் இங்கே பேசுகிற எல்லாருக்கும் இங்கே கேட்குற எல்லாருக்குமே நான் சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் என்னென்னா நான் என்னுடைய எழுத்தை ஒரு சின்ன தவறு கூட இல்லாமல் எழுதுகிறேன் அப்படிங்கிற தகுதியில் இங்கே வந்து நான் சொல்லலை என்னுடைய எழுத்திலும் பிழைகள் இருக்குது அதை நீங்கள் சுட்டி காட்டினீங்கன்னா நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுப்பேன் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு அடுத்த தடவை அந்த பிழை வராமல் பார்த்தேன் அதனால் நான் பிழை இல்லாமல் எழுதுகிறவன்னு நான் சொல்லவே இல்லை பிழைகளை தவிர்க்க வேண்டும் திருத்தமாக எழுத வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கோடு இயங்குகிறேன் அவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியும் பிழையாரை எழுதுகிறேன் அப்படின்னு நான் என்றைக்குமே சொல்ல மாட்டேன் பல சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு ஏதோ ஒரு செய்தி இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் தான் நான் அதிகமாக எழுதுகிறேன் ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய எழுதிட்டு போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வந்த உடனே ஒரு நண்பர் வந்து இல்லைங்க இந்த சொல் தப்பாக இருக்குது அல்லது இந்த இலக்கணம் இதை தவறாக எழுதிட்டீங்க அப்படின்னு அவர் சுட்டி காட்டினார்னா மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு போய் அதை திருத்தி விடுவேன் இது இந்த இந்த அனுபவம் எனக்கு கிட்டத்தட்ட தினமும் நடக்குது அதனால் ஒரு என்னவோ நான் வந்து அப்படியே இந்த அகராதியை கரைச்சி குடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்களே அதை போல் இலக்கண நூல்கள் எல்லாம் கரைச்சி குடிச்சு எந்த பிழையும் இல்லாமல் எழுதுறவங்கிற தகுதியோட உங்கள் முன்னாடி வந்து நான் பேசலை அப்படிப்பட்ட தகுதி எனக்கு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படிப்பட்ட தகுதி யாருக்குமே இல்லை ஆனால் பிழைகளை திருத்த வேண்டும் என்கிற எண்ணமும் அதை ஒருவர் சுட்டி காட்டினால் அவர் நமக்கு நன்மை செய்கிறார் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த மனோபாவமும் எனக்கு இருக்கு அதை உங்களுக்கு கடத்த வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு தான் நான் இந்த பேச்சை வந்து சொல்றேன் இங்கே சிறுகதை அப்படிங்கிறது ஒரு வடிவம் தானே தவிர ஒரு சிறுகதைக்காகவோ நாவலுக்காகவோ கட்டுரைக்காகவோ இந்த இலக்கண விதிமுறைகளில் எந்த விதி விளக்கும் கிடையாது தமிழுடைய வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தொல்காப்பியம் நன்னூல் முதலான இலக்கண நூல்கள் எல்லாமே கவிதைக்காக எழுதப்பட்டவை ஏன்னா ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் தமிழில் உரை நடை இல்லை அப்புறம் செய்யுளுக்கு நடுவில் அங்கங்கே உரை நடை அப்படின்னு உள்ள நுழைஞ்சு அப்புறம் உரை நடையிலேயே நல்ல இலக்கியங்கள் வர ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு உரை நடை தான் தொண்ணூறு சதவீதம் எழுதப்படுகிறது பத்து சதவீதம் தான் கவிதை எழுதப்படுகிறது ஆனால் ஒரு காலத்தில் நூறு சதவீதமும் கவிதையாக இருந்தது அதனால் இலக்கணம் எழுதி வைத்தவர்கள் எல்லாருமே ஒரு தொல்காப்பியத்தை எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கொடுக்குற இலக்கணம் முழுக்க முழுக்க பாட்டு இலக்கணம் செய்யுளுக்கான இலக்கணம் சங்க இலக்கியங்களை படித்தீங்கன்னா தொல்காப்பியரை அவர்கள் எந்த அளவுக்கு மதித்திருக்கிறார்கள் என்று நமக்கு தெரியும் நான் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும்போது என்னுடைய தமிழாசிரியர் எனக்
அவ்வளோ அருமையான ஒரு அவ்வளோ திறமையான அவ்வளவு ஞானம் உள்ள அவ்வளவு கவி கவி திறமை உள்ள ஒருவர் இப்படி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாருன்னு எங்களுக்கு தெரில உங்களால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியுதா பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் நாங்கள் அப்போ தான் வெண்பா இலக்கணத்தை கற்றுக்கிட்டோம் இல்லையா அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அந்த இலக்கணத்தை போய் வெவ்வேறு திருக்குறளாக கற்க கசடரை போட்டு பாரு ஒன்றும் தப்பு வரலையே அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் சொல்லி பாரு ஒன்றும் தப்பு வரலையே அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா சொல்லி சொல்லி பார்த்து 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 எங்களால் வந்து அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியல அப்புறம் அவர்கிட்டே போய் கேட்டோம் அது எந்த குரல் எந்த குரல் அந்த மாதிரி பிழை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டபோது அவர் சொன்னார் எந்த குரல்லையும் பிழை இல்லை பிழை இருக்குதுன்னு நான் சொன்னதுனால நீங்கள் போய் இந்த மாதிரி தேடி அந்த இலக்கணத்தை இப்போ நீங்கள் ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து வெண்பா இலக்கணம் வந்து எனக்கு மறக்கவே மறக்காது இப்போ கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நேரம் கிடைச்சா என்னால் ஒரு வெண்பா எழுதுகிற முடியும் அதில் கவித்துவம் இருக்குமாங்கிறது வேறு விஷயம் அது வந்து என்னுடைய கவி திறமையை பொறுத்தது ஆனால் இலக்கணத்தில் ஒரு சின்ன பிழை கூட இல்லாமல் என்னால் ஒரு வெண்பாவை எழுதிட முடியும் அது ஒரு குப்பை வெண்பாவாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இலக்கணம் மீறா சிறுகதை போன்ற ஒரு படைப்பு இலக்கியங்களை கொடுக்கும்போது நமக்கு ரெண்டையும் சமநிலைப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது ஒன்று நீங்கள் இந்த வகு இந்த பயிற்சி வகுப்பில் மற்ற எல்லா வகுப்புகள்லையும் கற்றுக்கக்கூடிய சிறுகதைங்கிற ஒரு ஆர்ட் அந்த கலையுடைய நுட்பமான வடிவங்கள் அதை எப்படி பயன்படுத்துறது ஒரு மொழிபெயர்ப்புனால் அதை எப்படி பயன்படுத்துறது பாத்திரங்களை எப்படி அமைப்பது பாத்திரங்களுடைய மன உணர்வுகளை எப்படி காட்சிப்படுத்துவது ஒரு இடத்தை நீங்கள் வர்ணிக்கிறீர்கள்னா அதை எப்படி வர்ணிப்பது இது போன்ற பல நுட்பங்கள் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு படைப்பு சார்ந்த நுட்பங்கள் நான் இன்றைக்கி பேச போகிறது முழுக்க முழுக்க இலக்கணம் சார்ந்த நுட்பங்கள் இப்போது செய்யுளுக்காக எழுதப்பட்ட தொல்காப்பியத்தையோ நன்னூலையோ எடுத்துக்கொண்டு இல்லை இந்த சங்க இலக்கியங்கள் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் சங்க இலக்கிய புலவர்கள் தொல்காப்பியத்தை தொல்காப்பியரை எந்த அளவு மதித்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் சங்க இலக்கியங்கள் படித்தீங்கன்னா புரிஞ்சுப்பீங்க அதாவது ராகுல் திராவிட் கிரிக்கெட் விளையாடும் போது ஒன்று சொல்லுவாங்க பிளே புக்கில் எப்படி ஒரு ஷார்ட் இருக்கோ அந்த ஷார்ட்டை அப்படியே விளையாடுவார்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட ஷார்ட்டை விளையாடும் போது கை முன்னங்கை இங்கே இருக்கணும் பின்னங்கை இங்கே இருக்கணும் கால் இங்கே இருக்கணும் இடுப்பு இந்த கோணத்தில் வளைஞ்சிருக்கணும் அப்படி இப்படின்லாம் ஒரு சில விதிமுறைகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த விதிமுறைகளை அப்படியே பின்பற்றி அவர் அவர் ஆடுறதை பார்க்கும்போது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சங்க இலக்கியங்களை படிக்கும் போது எனக்கு அந்த உணர்வு வரும் எந்த பாடல்லையும் ஒரு சின்ன விதி முற மீறல் கூட இருக்காது தொல்காப்பியரை வந்து அவர்கள் அப்படி உள்வாங்கி அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஒரு வேதம் போல் இருந்திருக்கிறது அந்த காலத்தில் ஒரு இதை இதை மீறக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வோடு அவங்க வந்து அதை எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா பின்னாடி வந்த கவிஞர்கள்லாம் அதை பின்பற்றலன்னு நான் சொல்ல வரலை சங்க கால சங்க இலக்கியம் தான் நமக்கு கிடைக்கிற முதல் எடுத்துக்காட்டு இந்த இந்த வகையில் அதனால் அவர்கள் அதை அப்படி பின்பற்றியிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு உரைநடை எழுதுகிற நமக்கான இலக்கணம் என்ன அப்படின்னு யோசித்தா தொல்காப்பியமோ நன்னூலோ வெறுமனே நேரடியாக செய்யுள் எழுதுவது எப்படி அப்படிங்கிற அந்த இலக்கணத்துக்குள்ளே போய் குதிக்கல அவங்க எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம சாதாரணமாக ஒன்றாம் கிளாஸில் ஆரம்பிக்கிறது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனால் அவனாலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அதே தான் எல்லா இலக்கண நூல்களையும் இப்போ நீங்கள் ஒரு இலக்கண நூல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் அஞ்சு பகுதிகள் பொதுவாக இருக்கும் எல்லா இலக்கண நூல்கள்லேயும் இந்த அஞ்சு பகுதியும் இருக்காது ஆனால் தொகுத்து பார்த்தா இந்த அஞ்சு பகுதிகள் இருக்கும் இங்கேருந்து இது இந்த இலக்கண நூல்லேருந்து இது இந்த இலக்கண நூல்லேருந்து இதுன்னு அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து எழுத்து என்னென்ன எழுத்துக்கள் இருக்குது எது உயிரெழுத்து எது மெய்யெழுத்து எது மொழிக்கு முன்னால் வரும் எது மொழிக்கு பின்னால் வரும் எது மொழிக்கு நடுவிலை வரும் எந்த எழுத்தும் எந்த எழுத்தும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும் எந்த எழுத்தும் எந்த எழுத்தும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வராது ஒரு எழுத்தை எப்படி உச்சரிப்பது சில எழுத்துக்கள் இங்கிருந்து பிறக்கும் சில எழுத்துக்கள் அடிவயிற்றிலிருந்து பிறக்கும் சில எழுத்துக்கள் தலையிலிருந்து பிறக்கும் எப்படி வாய் எப்படி திறந்திருக்க வேண்டும் நாக்கு பல்லு மேலே படணுமா உள்ள அன்னத்தில் படணுமா இந்த அளவுக்கு ரொம்ப நுணுக்கமான இந்த பல பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க குழந்தைங்களுக்கு உச்சரிப்பு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கறது அவங்க லா லா லாலாம் வித்தியாசமே சரியாக சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே நமக்கு அதாவது தொல்காப்பியர் அந்த தொல்காப்பியத்தில் அவர் சொல்லி இருக்கிற உச்சரிப்பு முறைகளை ஒரு தமிழ் பாடம் நூலில் ஏழாம் வகுப்பா எட்டாம் வகுப்பான்னு எனக்கு சரியாக நினைவில்லை ஒரு பக்கத்தில் படமாக வரைஞ்சிருக்காங்க எந்தெந்த எழுத்தை சொல்லும்போது நாக்கு எந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு 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 தெளிவான ஒரு படம் ரொம்ப அருமையான படம் இருக்குது நான் அப்புறம் உங்களுக்கு அதனுடைய மென் பிரத
என்னோட தம்பி பையன் சின்ன பையன் ரெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கிறான் அவன் ஒரு இந்த கலர் கலரிங் புக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த வண்ணம் தீட்டுற அந்த படம் அந்த அதை வச்சு என்னோடய மகள்கள் ரெண்டு பேரோடையும் அவன் விளையாடிட்டு இருப்பான் நீ வந்து இந்த பூவுக்கு வண்ணம் தீட்டு நான் இந்த மரத்துக்கு வண்ணம் தீட்டுறேன் நான் இந்த மலைக்கு வண்ணம் தீட்டுறேன் அப்படின்னு மூணு பேரும் ஒரு 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 படத்தை பிரிச்சுக்கிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கான் அப்போ அவன் சொல்கிறான் அக்கா நீங்கள் இது கடிங்க அப்படிங்கிறான் இயல்பாக சொல்கிறான் இதுக்கு அடிங்க ரெண்டு தனித்தனி சொல் ரெண்டும் சேரும்போது இதுக்கு அடிங்க கூலை இருக்கிற ஊ போயிடும் அங்கே இருக்கிற இக்கோட அடுத்த சொல்லில் இருக்கிற ஆ சேர்ந்து கான் மாறும் இது கடிங்க அப்படின்னு மாறும் உயிர் வரின் உக்குரல் மெய்வெட்டு ஓடும்னு இதுக்கு சூத்திரம் உண்டு அந்த சூத்திரம்லாம் அவனுக்கு தெரியாது அவன் வாழ்நாளில் என்றைக்கு அந்த சூத்திரத்தை படிக்க போகிறது கிடையாது ஆனால் இதுக்கு அடிங்கங்கிற ரெண்டு சொல்லும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்தால் இது கடிங்கன்னு அது புணரும் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தா தொல்காப்பியர் என்னவோ ஒரு பெரிய மொழி மேதை மாதிரி உட்காந்து அவர் ஒரு சில விதிமுறைகளெல்லாம் எழுதி தூக்கி போட்டு இருந்தாங்கப்பா இன்னிலேருந்து இந்த விதிமுறைகளெல்லாம் நீங்கள் பின்பற்றணும் அப்படின்னு அவர் எழுதலை அவருடைய சூத்திரங்களே கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா என்மனார் புலவர் என்மனார் புலவருங்கிற அந்த வரிகளை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க அவர் தன்னை சுற்றி இருக்கிறவர்களை கவனித்து பார்க்க அவர் சொல்கிற புலவர் வந்து பாட்டு எழுதுகிற புலவர் இல்லை அறிவு மிகுந்தவர்கள் அவர் தன்னை சுற்றி இருக்கிறவர்களை கவனித்து பார்க்கிறார் மக்களுடைய பேச்சை கவனிக்கிறார் அவங்க என்னென்னலாம் பேசுகிறாங்க எப்படி 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 எல்லாம் எழுத்துக்கள் சேர்கின்றன எப்படி சொற்கள் உருவாகின்றன அதையெல்லாம் அவர் கவனித்து பார்த்து அதை தான் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார் தமிழ் இலக்கணங்கிறது யாரோ ஒருத்தர் ரூம் போட்டு யோசிச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து ஒரு தனி நபர் உருவாக்கி தந்து மற்றவர்கள் எல்லாம் அதை கட்டாயமாக பின்பற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற இலக்கணமே இல்லை தமிழ் இலக்கணம் முழுக்க முழுக்க பயன்பாட்டின் அடிப்படையிலே மக்கள் எப்படி பயன்படுத்தி வந்தார்களோ அதை கவனித்து அதை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நெகிழ்வுத்தன்மை தமிழ் இலக்கணத்தில் இதை இப்படி தான் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த சேனங்கட்டின குதிரை மாதிரி இந்த திசையில் தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களை கட்டாயப்படுத்துகிற விதிமுறைகள் ரொம்ப கம்மி எல்லாத்துக்குமே இதுதான் விதிமுறை ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் இப்படி ஆகும் அப்படின்னு ஒரு விதிவிலக்கு அதை 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 அவங்க விளக்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது ஒரு அதுதான் அந்த நெகிழ்வுத்தன்மை இதுவும் சரி இதுவும் சரி இப்போ கோவில் சரியா கோயில் சரியா இந்த கேள்வியை பல பேர் கேட்பாங்க ஒரு இலக்கண விதிப்படி கோயில் சரி அதுக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிற இலக்கணத்துக்கு கொடுத்திருக்கிற விதிவிலக்கின்படி கோவிலும் சரி அல்லது அதர்வே கோவில் சரி அதுக்கு கொடுத்திருக்கிற இலக்கண விதிவிலக்கின்படி கோயிலும் சரி இப்படி நெகிழ்வுத்தன்மை இருக்கிறது மொழியில் நெகிழ்வுத்தன்மை இருக்கிறது ஆனால் அதே சமயம் யார் வேண்டுமானாலும் என்ன வேண்டுமானாலும் எழுதலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அது நெகிழ்வுத்தன்மை கிடையாது இது இந்த வித்தியாசத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த போக்குவரத்து விதிமுறைகளை நாம் சிந்திக்கலாம் போக்குவரத்து விதிமுறைகள்ங்கிறது என்ன சாலையில் நீங்கள் இடப்பக்கம் போகணும் இந்த சாலையில் நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தான் போகணும் யாராவது எதிர்க்க நடந்து போனாங்கன்னா நிற்கணும் சிவப்பு விளக்கை பார்த்தா வண்டியை நிறுத்தணும் இது மாதிரி சில விதிமுறைகள் இருக்கு இந்த விதிமுறைகளை மீறுவதற்கும் அனுமதி இருக்கிறது எடுத்துக்காட்டா ஒரு ஆம்புலன்ஸ் போகுது அப்படின்னா அவர்களுக்கு விதிகளை மீறுவதற்கான உரிமை இருக்கு ஏன் ஒரு உயிர் வந்து உள்ளே தவித்து கொண்டிருக்கிறது அந்த உயிரை பிழைக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுக்கு அந்த விதிமுறைகளை கொடுத்திருக்கிறார் விதி விதி விளக்குகளை கொடுத்திருக்கிறார் அதே போல் நீங்கள் ஓட்டிட்டு போகிறீங்க பச்சை விளக்கு இருக்குது நீங்கள் தாண்டி போகலாம் ஆனால் நீங்கள் தாண்டி போகிற நேரத்தில் எதிர்க்க ஒரு ஓடி வருகிறாருன்னா நீங்கள் நிற்கிறீங்க இல்லையா அங்கே சிவப்பு விளக்கு இல்லை நான் போவேன் அப்படின்னு நீங்கள் போகிறது கிடையாது என்ன காரணம் அந்த உயிருக்கு நீங்கள் மரியாதை கொடுத்து அந்த நிகழ்வுத்தன்மை ஆனால் அதே சமயத்தில் யார் வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் வண்டி ஓட்டலாம் எந்த திசையில் வேண்டுமானாலும் ஓட்டலாம் எந்த வேகத்தில் வேண்டுமானாலும் ஓட்டலாம் எங்கேயும் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு வந்தால் என்ன ஆகும்னு நமக்கே தெரியும் இவ்வளவு போக்குவரத்து விதிமுறைகள் இருக்கும்போதே நம்ம சாலைகள் வந்து நெரிசலால் தவித்து கொண்டிருக்கின்றன விதிமுறைகளே இல்லாத போது நெரிசல் அதிகரிக்கும் விபத்துகள் அதிகரிக்கும் இப்படி எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதனால ஒரு நெகிழ்வுத்தன்மை மிகுந்த விதிமுறைகளாக இந்த இலக்கணத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள் அடுத்து இந்த செய்யுள் இலக்கணத்திற்கு இருக்கிற இந்த விதிமுறைகளை உரைநடை இலக்கணத்துக்கு எந்த அளவுக்கு பின்பற்றலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் முதல்ல எழுத்து அப்படிங்கிற இலக்கணத்துக்கு உண்டான ஐந்து பகுதிகளில் எழுத்து பற்றி சொன்னேன் அடுத்து சொல் இதுவும் பொதுவானதுதான் செய்யுளுக்கு தனியாக ஒரு சொல் இலக்கணமும் உரைநடைக்கு தனியான ஒரு
அந்த செய்யுளிலே எதை பாட வேண்டும் இப்போ தொல்காப்பியரை பார்த்தீங்கன்னா அவர் பாத்திரங்களை வரைய இருக்கிறார் ஒரு பாடலே தலைவன் அவனுக்கு இத்தகைய குணங்கள் இருக்க வேண்டும் தலைவி அவளுக்கு இத்தகைய குணங்கள் இருக்க வேண்டும் தலைவனும் தலைவியும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல பேசும்போது இப்படிப்பட்ட பேச்சுகள் நிகழ வேண்டும் தோழிக்கு இப்படி இலக்கணம் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் அவர் வந்து ஒரு பொருள் இலக்கணத்தை வழங்குகிறார் இது செய்யுளுக்கும் உரை நடைக்கும் மாறுபடும் அநேகமாக இந்த பயிற்சி வகுப்பில் மீதம் இருக்கிற எல்லா வகுப்புகளும் இந்த பொருள் இலக்கணத்தை பற்றி தான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டுருப்பாங்க என்ன மாதிரி சிறுகதைகள் எந்த அளவில் இருக்க வேண்டும் என்ன மாதிரி பாத்திரங்களை அமைக்க வேண்டும் எப்படி பாத்திரங்களுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவது எப்படி ஒரு வசனங்களை கையாள்வது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பொருள் இலக்கணம் அந்த அந்த பகுதியில் ஆக நமக்கு தொல்காப்பியத்தையோ நன்னூலையோ நம்ம உரை நடைக்கு பயனற்றவைன்னு ஒதுக்க வேண்டியதில்லை அதுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மிக நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அவற்றை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது ஒன்று ரெண்டாவது தொல்காப்பியமும் நன்னூலும் எழுதப்பட்டு பதினோரு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இந்த காலகட்டத்தில் மக்களுடைய பேச்சிலே உள்ள ஒரு மாற்றம் தொல்காப்பியர் இன்றைக்கி இருந்திருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பார் தொல்காப்பியத்தை ரிவைஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பார் அதுதான் நடந்திருக்கும் ஏன்னா அவர் அந்த அளவுக்கு நெகிழ்வுத்தன்மை ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி உள்ள புலவர் புலவர் அல்லது அறிஞர் அவர் என்ன செஞ்சிருப்பார் இன்னைக்கு மொழியை கவனிப்போம் இப்படி மக்கள் பேசுகிறார்கள் இந்த மொழிக்கு இது இலக்கணம் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருப்பார் ஆக நாம் இன்றைய இலக்கணத்தை தொல்காப்பியம் நன்னூல் போன்ற நூல்களில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டு அதில் இன்றைக்கு தேவைப்படுகிற மாற்றங்களை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் ஆக இன்றைய இலக்கணம் உரைநடை இலக்கணம் அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியம் நன்னூலில் இருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட கருத்துக்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட ஒரு இலக்கண நூலாக தான் இருக்கிறது இப்போ எடுத்துக்காட்டா மேற்கோள் குறிகளை பற்றி தொல்காப்பியத்தில் எதுவுமே குறிப்பிடப்படலை ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம மேற்கோள் குறிகளை பரவலாக பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது அதில் வந்து தொல்காப்பியர் சொல்லலையே அதனால் நான் வந்து ஒரு கேள்விக்குரியையோ ஒரு வியப்புக்குரியையோ ஒரு கார்புள்ளி அரைப்புள்ளியோ பயன்படுத்த போகிறதில்லை அப்படின்னு நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை அதற்கு தேவையான அந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்பட்ட ஏற் காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப ஏற்பட்டு இருக்கிற அந்த மாற்றங்களை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய இலக்கணங்களை விரிவுபடுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் அது ஒன்று அடுத்து மூணாவது இந்த மக்கள் தமிழ் குறிப்பாக சிறுகதை எழுதுகிற உங்களுக்கு இந்த கேள்வி அடிக்கடி வரும் மக்கள் தமிழ் அதற்கு சிறுகதைகளில் இடம் அளிக்கும் போது மக்கள் தமிழ் வழக்கு நீங்கள் இப்போது வட்டார வழக்கு அதை நீங்கள் எழுதும்போது அது இலக்கணப்படி பொருந்தாமல் இருக்கலாம் அப்போ என்ன செய்வது அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தில் இதுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டை நான் தர விரும்புவேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மக்கள் தமிழிலிருந்து தான் இலக்கணங்கள் வந்திருக்கின்றன அதனால் மக்கள் தமிழ் ரொம்ப தூரம் இலக்கண தமிழிலேருந்து விலகி போக வாய்ப்பு இல்லை பல பேர் என்ன நினப்பாங்க கொச்சையாக எதையாவது எழுதிட்டு இதுதான் மக்கள் தமிழ் அப்படின்னு ஆனால் கொச்சைக்கும் இலக்கணம் உண்டு நம்ம மொழியில் அதுதான் வந்து ஒரு தனிச்சிறப்பு ஒரு நண்பரிடம் பேசி கொண்டிருந்தேன் திமுக கட்சி முதல் தடவையாக செயற்தலைவர் செயல் தலைவர் அப்படின்னு ஒரு பதவியை அறிமுகப்படுத்திய நேரம் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒரு பொண்ணு நினைக்கிறேன் அப்போ அவர் சொன்னார் சொக்கன் இலக்கணப்படி செயல் தலைவர்னு வராது செயற்றலைவர் அப்படின்னு தான் புணர்ச்சி இலக்கணப்படி அது புணரும் ஆனால் இந்த திமுக அறிக்கைகள் எல்லாவற்றிலும் செயல் தலைவர் செயல் தலைவர் செயல் தலைவர்னு எழுதுறாங்களே இது தவறு இல்லையா அப்படின்னு அவர் என்கிட்ட வந்து கேட்டார் அப்போது வேறு சில நண்பர்கள் கிட்டே நான் அந்த கேள்வியை சொல்லி நாங்கள் பேசிக்கொண்டு இருந்தோம் செயற்றலைவர்னு எழுதினா அது புரியாது செயல்னா எல்லாருக்கும் புரியும் தலைவர்னா எல்லாருக்கும் புரியும் செயல் தலைவர்னு பக்கத்தில் பக்கத்தில் எழுதினா மக்கள் புரிஞ்சுப்பாங்க ஆனால் செயற்றலைவர்னு எழுதினா அங்கே தலைவரை பற்றி தான் பேசுகிறாங்கன்னே பல பேருக்கு தெரியாது ஏன்னா ட்ரலைவர்னு வந்துருது அது செயற்றலைவர்னா என்னது அது அப்படின்னு அவங்க குழம்புவாங்க அதனால் இருக்குமோ அப்படின்னு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தபோது ஒருத்தர் சொன்னார் நீங்கள் வந்து தமிழ் இலக்கணத்துடைய சிறப்பை குறைச்சி மதிப்பிடுறீங்க செயற்றலைவர்னு இதை எழுதினா பேச்சில் அது எப்படி வரும் செயத்தலைவர்னு வரும் செயத்தலைவர் நான் உங்களுக்கு அடித்து சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் மூளை முடுக்கில் இருக்கிற கிராமங்கள்லாம் போய் இந்த இந்த அறிவிப்பு பற்றி மக்கள் என்ன பேசுகிறாங்கன்னு கவனித்து பாருங்கள் கிராமங்களில் குக்கிராமங்களில் இருக்கிற மக்கள் திமுக யாரோ செயத்தலைவர் வந்திருக்காராம் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னார் ஆக நாம் படித்தவங்களா நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற நாம் செயற்றலைவர்னு இலக்கணப்படி எழுத தயங்குறத அவங்க அவங்களுடைய பேச்சில் செயற்றலைவர் அப்படின்னு சர்வசாதாரணமாக பயன்படுத்துகிறாங்க 
பயன்படுத்துவாங்க அவரை வந்து அடித்து சொன்னார் அது அது அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த இலக்கண விதிமுறைகள் எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதை எதுக்கு இங்கே குறிப்பிடுறேன்னா வட்டார வழக்கு எழுதும்போது வட்டார வழக்கு நீங்கள் அதற்கு தான் உண்மையாக இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட பேசுகிறீங்க அவர் இப்படி தான் பேசுகிறார் அந்த வட்டாரத்தில் அப்படிங்கும்போது அதை நீங்கள் அப்படியே பதிவு செய்கிறீங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு இலக்கண விதிமுறையை பின்பற்றி அந்த பேச்சை வந்து மாத்த மாற்ற வேண்டியதில்லை பல பேர் வந்து இந்த சிக்கலில் மாட்டிக்கிறாங்க இந்த தமிழில் பேச்சு தமிழ் இலக்க எழுத்து தமிழ்னு ரெண்டு வெவ்வேறையாக இருக்கிறதுனால பல நேரங்களில் என்ன நினச்சிட்றாங்கன்னா மக்கள் வசனத்தில் எழுத்து தமிழை போட்டால் அதுதான் தூய எழுத்து அப்படின்னு நினச்சிட்றாங்க அப்படி இல்லை பேச்சு தமிழுக்கு முழுக்க முழுக்க இடம் உண்டு இது உரைநடைக்காக நம்ம ஏற்படுத்தி கொண்ட ஒரு சலுகை தொல்காப்பியர் காலத்தில் அப்படி அந்த உரைநடை அந்த பேச்சை அப்படியே பதிவு செய்கிற அந்த வழக்கம் இல்லாததுனால அதற்கான ஒரு விதிமுறை இல்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் அதை பயன்படுத்தவே கூடாதுன்னு நம்ம நினச்சிட வேண்டியதில்லை கண்ணாலம்ங்கிற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா கண்ணாலம்ங்கிற வார்த்தை ஒரு பேச்சு வழக்கில் பயன்படுத்தின நம்ம வார்த்தைன்னு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் ஆண்டாள் பாசுரத்தில் இருக்குது கண்ணாலம்ங்கிற வார்த்தை அதே போல் கம்பன் கம்பராமாயணத்தை நீங்கள் படிக்கும்போது பல இடங்களில் பேச்சு வழக்கிலே மக்கள் பயன்படுத்துகிற சொற்களை அப்படியே கம்பன் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அதனால் இலக்கணத்தில் இலக்கியத்தில் அது சிறுகதையாக இருந்தாலும் சரி நாவலாக இருந்தாலும் சரி செய்யுளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பேச்சு வழக்கை அந்த பேச்சு வழக்காகவே அப்படியே பயன்படுத்துகிற ஒரு மரபுக்கு எந்த விதமான எதிர்ப்பும் கிடையாது அதை அதை வந்து நான் தெளிவுபடுத்திட விரும்புகிறேன் அடுத்த விஷயம் ஒரு இப்போ இந்த இலக்கணம் பற்றி பல விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டு வந்தேன் இதில் அடிக்கடி நான் பார்க்கிற பிழைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் பேச விரும்புகிறேன் பொதுவாக மக்கள் இன்றைய எழுத்தில் இன்றைக்கி ஒரு சிறுகதையாக இருக்கலாம் ஒரு கட்டுரையாக இருக்கலாம் நாவலாக இருக்கலாம் அதில் மக்கள் எழுத்தில் நான் அடிக்கடி பார்க்குற பிழைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா முதல்ல வந்து எழுத்து பிழை நா 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 லா லா ழா ரா ரா இது எல்லா இது எல்லா இடத்துலையும் வர்ற பிழைகளுக்கு பேர் மயங்குலி பிழைகள்னு சொல்லுவாங்க மயங்குலி பிழைகள்னா கே கேள்வி மயக்கம் கேட்கும்போது நாவா நாவான்னு தெரியாது அண்ணன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை நான் தெளிவாக கேட்டுக்கலனா அண்ணன்னு எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது போல் அது இதுக்கெல்லாம் பேர் மயங்கொலி பிழைகள் ராகு பல்லா ரா போடுறது இந்த லாகு பல்லா இந்த ழா ழா இதை மாற்றி போடுகிறது இது எல்லாத்தையுமே வந்து மயங்கொலி பிழைகள்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிழைகளை நான் நிறைய பார்க்குறேன் இதெல்லாம் எப்படி திருத்தருதுங்கிறதுக்கு அடுத்து வரேன் முதல்ல அதிகம் பார்க்கிற பிழைகள் உங்கள் இது வந்து எங்களுடைய நான் வந்து மென்பொருள் துறையில் பணியாற்றுறேன் எங்கள் துறையில் வந்து ஒரு செக்லிஸ்ட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்னு ரெண்டு விஷயம் உண்டு செக்லிஸ்ட்டுங்கிறது சரிபார்ப்பு பட்டியல் தமிழில் இப்போ நம்ம வீட்டிலேருந்து வெளியே போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம மனசுக்குள்ளே ஒரு சரிபார்ப்பு பட்டியல் இருக்குது விளக்கெல்லாம் அணைச்சிட்டோமா பின் கதவை பூட்டிட்டோமா முன்னாடி பூட்டிட்டோமா ஒரு வீட்டில் இருக்கிற காவல்காரர்கிட்ட நாங்கள் நாலு நாள் கழித்து தான் வருவோம் ஏதாவது கடிதம் வந்ததுன்னா எடுத்து வைங்கன்னு சொல்லிட்டோமா இப்படி நம்ம மனசுக்குள்ளே ஒரு அல்லது பால் பால்காரர்கிட்ட இன்னும் நாலு நாளைக்கு பால் போட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டோமா அப்படி இப்படின்னு ஒரு சரிபார்ப்பு பட்டியல் நம்ம மனசில் வச்சுருக்கோம் அதில் பத்து விஷயம் இருக்குன்னா பத்து விஷயத்துக்கும் டிக் 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 போட்டால் நம்ம இப்போ நிம்மதியாக வெளியூர் போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது இதுக்கு பேர் செக்லிஸ்ட் இன்னொன்று பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸுங்கிறது சரியான முறைகள் சிறந்த முறைகள் இன்னும் சரியாக சொல்லணும் சிறப்பாக எழுதுவோம் நம்ம முதல்ல இந்த சரிபார்ப்பு பட்டியலை பார்ப்போம் இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் அடிக்கடி பார்க்குற பிழைகள் இதை ஒரு சரிபார்ப்பு பட்டியலாக வச்சுக்கிட்டு உங்களுடைய படைப்புகளில் இது இந்த பிழைகள்லாம் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் சரிபார்க்கலாம் அப்புறம் நான் வந்து சிறப்பான எழுத்து முறைகளுக்கு வரேன் முதல்ல நான் அதிகம் பார்க்குறது எழுத்து பிழைகள் அதிகம்னா உங்கள் வீட்டு அதிகம் எங்கள் வீட்டு அதிகம் இல்லை ஒரு சாதாரண தொழிலாளி தன்னுடைய வீட்டு தன்னுடைய கடை வாசல்லே தொங்க விடுகிற பெயர் பலகையில் ஆரம்பித்து கோடி கணக்கிலே வியாபாரம் செய்கிற பத்திரிகை தொலைக்காட்சி வரை அத்தனை இடங்களிலும் எழுத்து பிறகுகள் நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்றன சில வருடங்களுக்கு முன்னால் வரை நம்முடைய பதிப்புத்துறையிலே ரொம்ப மிகுந்த மதிப்போடு இருந்த பிழை திருத்துணர் அல்லது மெய்ப்பு பார்வையாளர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற ப்ரூஃப் ரீடர்ஸ் இன்றைக்கி அவங்க இருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல எழுத்தாளர்களே பிழை திருத்தி கொடுக்கறது ஒரு விதம் ஆனால் இதையே ஒரு தொழிலாக செய்யக்கூடியவர்கள் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய முழு கவனமும் பிழைகளை திருத்துவதில் மட்டும் இருந்தது அது இல்லாததுனாலேயோ என்னவோ தெரியல எந்த எந்த பெயர் பலகையை பார்த்தாலும் எந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியுடைய அறிவிப்பை பார்த்தாலும் எந்த செய்தியை பார்த்தாலும் எந்த செய்தித்தாளை பார்த்தாலும் கொட்டை எழுத்திலே எழுதப்படுகிற தலைப்பிலை பிழைகள் வருகின்றன நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் ஒரு மாத நாவல் அந்த மாத நாவலுடைய பெயரிலே பிராண்டு
இது இது வந்து ஒரு எல்லா இடங்கள்லையுமே நீக்க மாதிரி நிறைஞ்சிருக்கிற ஒரு விஷயம் இதில் ஒரு ரொம்ப வேடிக்கையான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இதை சரி செய்கிறது ரொம்ப எளிது எழுதிட்டு இன்னொரு தடவை படித்து பார்த்தா போதும் அதையே பல பேர் செய்கிறது எழுதி முடிச்சுட்டு இன்னொரு தடவை படித்து பார்த்து அதில் ரெண்டாவது தடவை சொல்ல போனால் ஒரு சின்ன இடைவெளி விட்டு ரெண்டாவது தடவை படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க எழுதினோடனே படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை எழுதி முடித்த அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியில் இருக்கீங்க இல்லையா ஒரு சிறந்த படைப்பை உருவாக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வில் இருக்கீங்க அதோடு உங்களுக்கு பார்க்கும்போது அதில் இருக்கிற பிழைகள் உங்கள் கண்ணில் படாது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன இடைவெளி விட்டு ஒரு ஒரு நாள் கழித்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிழைகள் தான் அல்லது ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிழைகள் எல்லாம் உங்கள் கண்ணில் படத்தொடங்கும் இது ஒன்று எழுத்து பிழைகள் ஆனால் வெறுமனே ரெண்டாவது தடவை படிக்கிறதுனால மட்டும் இந்த பிழைகளை திருத்திட முடியாது அது பிழைன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா அதற்கு நிறைய படிக்க வேண்டும் பிழையில்லாமல் எழுதப்பட்ட படைப்புகளை நிறைய படிக்க வேண்டும் எந்த இடத்துல எதை பயன்படுத்துங்க இப்போ ஆரம்னா எந்த ரா வருது மனம்னா எந்த நா வருது எண்ணெய்க்கு வந்து எண்ணெய்னு எழுதுகிறாங்களா எண்ணெய்னு எழுதுகிறாங்களா மூணு எழுத்தா நாலு எழுத்தா எண்ணெய்க்கு இவ்வளவையும் நீங்கள் மற்ற படைப்புகளிலே படித்து தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கும்போது அது உங்களுக்கு ஒரு இயல்பான வேலையாக போய்டும் மறுபடியும் எங்களுடைய மென்பொருள் துறையிலேருந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் எங்கள் துறையில் டெவலப்பர் அப்படின்னு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறவங்க இருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் டெஸ்ட் என்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற அதை பரிசோதித்து பார்த்து எல்லாம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறவங்க இருப்பாங்க இது எப்படின்னா எழுத்தாளர் ப்ரூஃப் ரீடர் அந்த மாதிரி இப்படி சொன்னால் எனக்கு தெரிந்த டெஸ்ட் என்ஜினியர்ஸ் பல பேர் கோவித்துக் கொள்வார்கள் அவர்கள் செய்வது ப்ரூஃப் ரீடரை விட உயர்ந்த வேலை அதை நான் மறுக்கவே இல்லை இந்த இடத்துல உதாரணத்துக்காக அப்படி எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் ஒரு டெவலப்பருக்கு ஒரு நிரல் எழுதுகிற ஒருத்தருக்கு பள்ளி கல்லூரியில் ஆரம்பித்து திரும்ப திரும்ப சொல்லித்தரப்படுகிற விஷயம் என்னென்னா உன்னை மீறி ஒரு பிழை அவர்கிட்ட போயிடக்கூடாது அந்த பக்கம் அவங்களுக்கு சொல்லித்தரப்படுகிற விஷயம் என்ன தெரியுமா எப்பேற்பட்ட கொம்பாதி கொம்பம் ப்ரோக்ராம் எழுதி உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் அதில் ஒரு பத்து பிழையை கண்டுபிடிச்சா தான் உனக்கு மரியாதை இப்படி ரெண்டு பக்கமும் சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க இந்த பக்கம் என்ன சொல்லுவாங்க நீ பிழையே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அந்த பக்கம் எவனாக இருந்தால் என்ன அவன் இடத்துல ஒரு பிழை இருந்தே தீரும் நீ அதை கண்டுபிடி அப்படின்னு அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்துருவாங்க இதன் மூலமாக இந்த ஒட்டுமொத்த துறையும் சிறப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்ன காரணம்னா ஒன்று பிழையை இவன் இவன் சரி பண்ணிவிடுவான் அல்லது அவன் சரி பண்ணிவிடுவான் யாராவது ஒருத்தர் அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் மீறி கஸ்டமர்னு சொல்லப்படுகிற வாடிக்கையாளர்கிட்ட இந்த பிழை போச்சுன்னா அவன் காரி துப்பான் இங்கே உள்ள பிழை கண்டுபிடிச்சா என்னடா இப்படி பண்ணிட்டியே அப்படின்னு ஒரு பேச்சோடு முடிஞ்சு போச்சு என்ன மிஞ்சி போனால் மேனேஜர் கொண்டு நாலு திருத்திட்டு வர அதோட முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் கஸ்டமர்கிட்ட போய் அங்கே ஏதாவது சொதப்பிடுச்சு அப்படின்னா அவன் காசு கொடுக்குறவன் சும்மா இருப்பானா என்ன பிரச்சனைனா ஒரு சாஃப்ட்வேர் எழுதுகிறவர் கஸ்டமரை எந்த அளவுக்கு மதிக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு மரியாதை ஒரு எழுத்தாளர் வாசகருக்கு கொடுக்கறது கொடுத்தா இந்த மாதிரி பிழைகள் எல்லாம் அவங்க வட்டத்திலேயே திருத்திடுவாங்க இது ஏன் வேலையா நான் பண்ணணுன்னு கிடையாது நான் இதை எழுதி கொடுப்பேன் அடுத்து இருக்கிறவங்க திருத்துவாங்க தப்பே கிடையாது அப்படி செய்கிறவங்க இருக்காங்க எனக்கு தெரிந்து பல மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர்கள் அற்புதமான எழுத்தாளர்கள் அவர்களுடைய எழுத்தில் நான் பதிப்பகங்களில் பேசின போது அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அருமையான எழுத்தாளருங்க ஆனால் எங்களுக்கு அவர் ஒரு நாவல் கொடுத்தாருனா பத்து நாள் வேலை பிழை திருத்தத்துக்குள்ளே எங்களுக்கு போதும் போதும் ஆகிடும் தப்பு இல்லை அது அது ஒரு வகை ஒரு நான் பிழைகளை பிழைகள் இருக்கலாம் என் எழுத்தில் நீங்கள் பார்த்து திருத்தி கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடுறது அது ஒரு வகை ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த மறுபடியும் இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் டெஸ்ட் இன்ஜினியரை யோசிச்சுக்கோங்க பிழையில்லாமல் உங்களுடைய எழுத்து ப்ரூஃப் ரீடர்கிட்ட போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் வளர்த்து கொண்டீர்கள் என்றால் உங்கள் எழுத்து மேலே உங்களுக்கே மரியாதை இருக்கும் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா இந்த ஃபேஸ்புக் போன்ற தலங்களில் நீங்கள் போய் எழுதும்போது உங்களுக்கு திருத்தி கொடுக்க ஆள் இல்லை நான் சொல்கிற இந்த பெரிய எழுத்தாளர்களுடைய ஃபேஸ்புக் பதிவுகளை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிழைகள் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அற்புதமான எழுத்தாளர்கள் ஆனால் முழுக்க முழுக்க பத்து வருஷமாக முப்பது வருஷமாக நாற்பது வருஷமாக பிழைத்திருத்துபவர்களையே நம்பி இருந்து விட்டதால் அவர்கள் சொந்தமாக எழுதும்போது அதில் அத்தனை பிழைகள் இருக்கின்றன என்ன பிரச்சனை நான் புதுதாக எழுத வர்ற ஒருத்தர் அவருடைய எழுத்தை பார்த்து அவரே அப்படி தானே பயன்படுத்தியிருக்காருனா அதுதான் சரி அப்படின்னு அதை பின்படுத்துகிறார் அவருக்கு வந்து அது பிழைன்னு தெரியறதில்லை அதனால் அது ஒரு ஒரு கூடுதல் பொறுப்பாயிடுது இல்லையா
அந்த விதத்தில் முடிந்த வரை பிழைகளை நாமே திருத்தி விடுவது நல்லது அதற்கு நம்ம வார்த்தை நம்ம வார்த்தை வளத்தை நாம தான் வளர்த்துக்கணும் புகாபிலரின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் தமிழில் இந்த வார்த்தை வளம்ங்கிற இந்த சொல்லே வந்து கவிஞர்களுக்கு மட்டும் உரித்தானதுன்னு எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க கிடையவே கிடையாது வார்த்தை வளம்ங்கிறது அருமையான சொல் சொல் வளம் இன்னும் திருத்தமாக சொல்லணும் வார்த்தைங்கிறது வார்த்தைங்கிறத விட சொல்ங்கிற தூய தமிழ் சொல்லை பயன்படுத்தலாம் சொல் வளம் உங்களுக்கு அதிக சொற்கள் தெரிய தெரிய நீங்கள் அவற்றை பிழையில்லாமல் எழுதுவதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகரிக்கும் ஒரு தடவை எழுதிட்டு இன்னொரு தடவை உட்காந்து திருத்துறது நல்லது எழுதும் போதே பிழை இல்லாமல் எழுதுறது ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு நீங்கள் இங்கேருந்து இங்கே வருவீங்க முதல்ல என்ன பண்ணுவீங்க எழுதிட்டு ரெண்டாவது தடவை படித்து பார்ப்பீங்க நிறைய பிழைகள் இருக்கும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இதுக்கு யாருமே விதிவிலக்கு இல்லை பத்து வருடம் முன்னால் நான் எழுதின கதைகளை நான் எடுத்து படித்து பார்த்தால் பக்கத்துக்கு பக்கம் ஐம்பது அறுபது தப்புகளை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் எழுதுறதை எடுத்து பார்த்தா இருபத்தஞ்சி தப்பு கண்டுபிடிக்க முடியும் போன வருஷம் எழுதுறத பார்த்தா நாலு தப்பு கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்படி போய்கொண்டே இருக்கும் இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா இன்னைக்கு எழுதுறதுல நான் இன்னும் ஒரு ஐம்பது தப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்பேன் இது நாம் வளர்கிறோங்கிறதுக்கான ஒரு சான்று அதனால் இந்த பிழைகளை நம்ம அளவிலே நாம் திருத்துவது இது ஒன்று இது எழுத்து பிழை இப்போ நான் சொன்னது முழுக்க எழுத்து பிழைக்கு ரெண்டாவது இது ரொம்ப ரொம்ப நடக்கக்கூடாத ஆனால் மிக பரவலாக நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் ஒருமையில் தொடங்கி பன்மையில் முடித்தல் பன்மையில் தொடங்கி ஒருமையில் முடித்தல் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டன அப்படின்னு எழுதுறாங்க கட்சிகள் பிரச்சாரத்தை தொடங்கியதுன்னு எழுதுறாங்க எழுதிட்டு ரெண்டாவது தடவை படித்து பார்த்தாலே இந்த பிழைகள் வராது ரெண்டாவது தடவை கூட படித்து பார்க்காம நேராக நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறீங்க அல்லது அச்சுக்கு அனுப்புறீங்கன்னா அப்போ இந்த மாதிரி பிழைகள்லாம் வரும் தேர்தல் தேதி அப்படிங்கிறது ஒருமை அறிவிக்கப்பட்டதுன்னு தான் அது முடியணும் அப்படிங்கிற இது ரொம்ப மிக எளிய விதிமுறை இந்த விதிமுறை தெரியாதவங்க யாருமே இந்த அறையில் கிடையாது எல்லாருக்குமே தெரியாது ரெண்டாவது தடவை படித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே அந்த தப்பை திருத்திடுவோம் அந்த ரெண்டாவது தடவை படித்து பார்க்கணுங்கிற இந்த ஒரு தேவை தான் இருக்குது ஒருமையில் தொடங்கி பன்மையில் முடிக்கிறது பன்மையில் தொடங்கி ஒருமையில் முடிக்கிறது நான் நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க பெரும்பாலான செய்தித்தாள் தலைப்புகளில் இந்த பிரச்சனை தலைப்புகளில் உள்ள கூட இல்லை உள்ளே இருக்கிற பிழையை கூட நான் ஓரளவு மன்னிப்பேன் தலைப்பில் இந்த பிழை இருக்கிறத வந்து குறிப்பாக இந்த கட்சிகள் பிரச்சாரத்தை தொடங்கியது வந்து இப்போ ரெண்டு நாள் முன்னாடி என் எங்கேயோ பார்த்த செய்தி அது உண்மையான செய்தி நான் சவால் விடுறேன் இன்றைக்கி வாங்கின செய்தித்தாள் யார்ட்டையாவது இருந்ததுன்னா எடுத்து படித்து பாருங்கள் அதில் இருக்கிற தலைப்பு செய்திகளில் குறைஞ்சது ரெண்டு தலைப்பு செய்திகளில் இந்த பிழை இருக்கும் மிக பொதுவான பிழை மிக எளிமையாக திருத்தக்கூடிய பிழை மூணாவது வகை பிழை வந்து சொற்றொடர் அமைப்பிலே குழப்பம் அதாவது தமிழில் ரெண்டு சொற்களை வைத்தும் நீங்கள் ஒரு சொற்றொடர் சொற்றொடருங்கிறது வந்து வாக்கியம் வாக்கியங்கிறத சொல்லுக்கு இணையான தூய தமிழ் சொல் சொற்றொடர் ரெண்டே ரெண்டு சொற்களை வைத்தும் நீங்கள் வாக்கியங்கள் அமைக்கலாம் அவன் வந்தான் இவன் போனான் நான் சாப்பிட்டேன் இது எல்லாமே வந்து ரெண்டு ரெண்டு சொற்கள் இருக்கிற சொற்றொடர் இருபத்தைந்து முப்பது நாற்பது சொற்களை வைத்தும் நீங்கள் நீண்ட சொற்றொடர்களை அமைக்கலாம் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு சொற்றொடரிலே தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை அதன் அமைதி குலையக்கூடாது அமைதி குலையக்கூடாதுன்னு என்ன பொருளில் சொல்கிறேன்னா இப்போ சொன்னால் அதே எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கோங்க தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது முதல் சொல்ல இருக்கிற தேர் முதல் ரெண்டாவது சொல்ல இருக்கிற தேதிங்கிற ஒருமையும் மூணாவது சொல்ல இருக்கிற அறிவிக்கப்பட்டதுங்கிற அறிவிக்கப்பட்டனங்கிற பன்மையும் பொருந்தல் அமைதி கெட்டு போச்சு இப்படி ஒரு வாக்கியத்தில் ஐந்து சொற்கள் ஆறு சொற்கள் இருக்கின்றன என்றால் அவை எல்லாமே ஒரு மாதிரி சேர்ந்து ஒரு நீரோட்டம் மாதிரி ஓட வேண்டும் நீங்கள் சொற்றொடர்களை நீளமாக்க 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 இந்த பிழை நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகரிக்கும் நீங்கள் மேடை பேச்சில் இதை கவனிச்சிருக்கலாம் மிகச்சிறந்த மேடை பேச்சாளர்கள் கிட்ட கூட இந்த பிழை உண்டு ஒரு வாக்கியத்தை ஒரு ஒரு விதமாக ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க பேசி 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 ஒரு இருபது சொல் கழித்து அந்த வாக்கியத்தை அவங்க முடிக்கும் போது வேறு விதமாக முடிச்சிருப்பாங்க அந்த வாக்கியத்தை சம்மந்தமே இருக்கு அந்த தொடக்கத்துக்கும் நிறைவு ஆனால் கேட்குறவங்களுக்கு விஷயம் போய் சேர்ந்துடும் அதனால் அதை வந்து யாரும் பொருட்படுத்தலாம் ஆனால் எழுதி படித்து பார்த்தீங்கன்னா நாராசமாக இருக்கும் அந்த வரைக்கும் இதற்கு ஒரு மிக எளிய தீர்வு என்னென்னா முடிந்த வரை ஆறு ஏழு சொற்கள் கொண்ட வாக்கியங்களை தொடக்க நிலை நீங்கள் இப்போ தான் எழுத தொடங்குகிறீர்கள் என்றால் சின்ன சின்ன வாக்கியங்களாக அமைத்து பழகுங்கள் ஆறு சொற்கள் ஏழு சொற்கள்ங்கிற நிலையில் நீங்கள் தவறு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் குறையும் ஜீரோ இல்லை தவறு அப்போவும் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் குறைவு பதினைந்து சொற்களை கொண்டு ஒரு வாக்கியம் அமைப்பதற்கு பதிலாக ஆறு ஏழு சொற்களை கொண்ட இரண்டு வாக்கியங்களை
மற்ற பிழைகளுக்கெல்லாம் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவைன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த மாதிரி நீண்ட வாக்கியங்களை மட்டும் ஒரு தடவைக்கு நாலு தடவை படித்து பார்க்கறது மிக மிக அவசியம் நீங்கள் எதை எழுதினாலும் சரி கட்டுரை எழுதினாலும் சரி கதை எழுதினாலும் சரி எதை எழுதினாலும் எழுதி முடித்த பிறகு நீளமான வாக்கியங்களை திரும்ப திரும்ப வாசித்து பார்ப்பது உங்களுடைய பொறுப்பு மறுபடியும் நான் சொன்ன எடுத்துக்காட்ட நினைவு வச்சுக்கோங்க வாசகர் இதை கண்டுபிடித்து உங்களை பற்றி தவறாக நினைப்பதற்கான ஒரு சாத்தியத்தை நீங்கள் உண்டாக்கி விடாதீர்கள் அடுத்து ஒற்று பிழைகள் இதில் வந்து பல பேருக்கு குழப்பம் உண்டு எங்கே இச்சு இத்து இப்பு இச்சு இக்கு இச்சு இத்து இப்பு எங்கே வரும் எங்கெல்லாம் வராது அப்படிங்கிற இந்த குழப்பம் பல பேருக்கு உண்டு நேற்றுக்கு திரு திருச்செங்கோடு போயிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஒரு கடையில் எழுதி போட்டிருக்காங்க இங்கு கூல் ட்ரிங்க் கிடைக்கும் இதுதான் அவன் எழுதி போட்டிருக்காரு இல்லுக்கு பக்கத்தில் ஒரு இட்டு போட்டிருக்கான் கூல் ட்ரிங்க் கிடைக்கும் சரியா இலக்கணத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதியிருக்காங்க அந்த தமிழ் இலக்கணப்படி எந்த சொல்லும் தானாவில் தொடங்காது அதனால் அங்கே இட்டு வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை இது ஒரு ஆங்கில சொல் ட்ரிங்க்குங்கிறது ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இக்கு இச்சு இத்து இப்பு அந்த கவலை எந்த அளவுக்கு அவனுக்கு அதிகரித்து போயிருந்தா அந்த இடத்துல போய் ஒரு இட்டு போட்டுருப்பான்னு யோசிச்சு பாருங்க எனக்கு அந்த பேர் பழகியை பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து சிரிப்பை தாங்க முடியல அது வந்து அவன் தவறாக எழுதிட்டானேங்கிறதுக்கான கிண்டல் சிரிப்பு இல்லை இந்த ஒற்றுப்பிழை நம்ம எடுத்துல எந்த அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு ஆக ஒற்றுப்பிழை ரெண்டு விதம் இக்கு இச்சு இத்து இப்பு வர்ற இடத்துல வராம போடும் எழுதாம விட்டுறது வரக்கூடாத இடத்துல எழுதி விட்டுறது இந்த ரெண்டு வித்தியாசமும் இருக்கு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னாரு இந்த ஒற்றுப்பிழைகள்லாம் இதெல்லாம் விதியெல்லாம் படிச்சு படிச்சு எனக்கு மண்டை குழம்புதுங்க அதனால நான் ஒன்று தீர்மானிச்சிட்டேன் எங்கேயும் நான் ஒற்று போட போறது கிடையாது ஓகே ஸோ பத்து இடத்துல பத்துலையும் நான் ஒற்று போடலன்னா அஞ்சு இடம் சரியாயிடும் பாக்கி அஞ்சு இடம் தானே தப்பாகும் அதனால நான் எங்கேயுமே ஒற்று போட போறது கிடையாது அதெல்லாம் ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம் ஒற்று போட்டா ஒரு பொருள் ஒற்று போடாட்டி ஒரு பொருள்னு மொத்தமா மாறி போகிற இதெல்லாம் இருக்கு ஆடை கட்டினா அப்படின்னா உடை உடுத்திக்கிட்டான்னு அர்த்தம் ஆடை கட்டினான் அப்படின்னா ஒரு ஆடை பிடிச்சி மரத்தில் கட்டினான்னு அர்த்தம் அது ஆட்டை கட்டினான்னு வரும் ஒரு நகைச்சுவைக்காக அப்படி எடுத்துக்கோ இது போல நிறைய பிழைகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால எல்லா இடத்துலையும் இக்கீச்சு துப்பு போட வேண்டாம் எல்லா இடத்துலையும் இக்கீச்சு துப்பு போட்டு விட்டுருவோம் சும்மா தூக்கி போடு அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கு போல என்னோட நண்பர் ஒருத்தர் நான் இந்த மாதிரி பிழை திருத்தி திருத்தி அவர் கடுப்பாய் என்ன பண்ணார் அடுத்த தடவை ஒரு கதை எழுதிட்டு கீழே ஒரு இக்கு 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 இச்சு 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 இத்து 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 இப்போ இப்போ எங்கெல்லாம் வருவோம் அங்கெல்லாம் எடுத்து போட்டுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்ட்டார் அதெல்லாம் நாங்கள்லாம் அவரை படுத்தின பாடு அதோட அதனுடைய அதோடைய வெளிப்பாடு தான் இப்போ உண்மையை சொல்லணும்னா ஒற்றுப்பிழைகள் பற்றி தெரிந்து கொண்டு அதை சரியாக எழுதுவது ஒரு சிரமமான விஷயம்தான் அதை அதை வந்து நான் மறுக்கல நான் வந்து நல்ல தமிழில் எழுதுவோம்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கேன் அந்த புத்தகத்தை எழுதும்போது நான் மிகவும் சிரமப்பட்டது ஒற்றுப்பிழைகளை பற்றின ரெண்டு அத்தியாயங்களை எழுதுறதுக்கு தான் ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே ஒரு ஒரு ரூல் ரூலாக பார்த்து பழகிட்டோம் இல்லையா இப்படி வந்தால் இது இப்படி வந்தால் அது அது அப்படியே நம்ம பார்த்து அப்படியே அப்படி தான் நம்ம எழுதி முழுக்கவே பழகிருக்கோம் இது இங்கே வந்தால் இது இப்படி வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல் பேஸ்டு வாழ்க்கை நம்மளோட ஆனால் ஒற்றுப்பிழைகளுக்கு ரூல் சப் ரூல் சப் சப் ரூல் சப் சப் ரூல் இப்படி நீங்கள் ரொம்ப ஒரு ஒரு சுற்றி வளைச்சு தான் ஒரு இடத்துல இக்கு வருமா இச்சு வருமா இத்து வருமா இப்போ வருமான்னு கண்டுபிடிக்கணும் என்னுடைய ஒரு எளிய யோசனை என்னென்னா சொல்லி பாருங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் சொல்லி பார்த்து தான் எழுதுகிறேன் ஒற்றுப்பிழைகளுடைய விதிமுறைகள்லாம் எனக்கு நினைவில் இருக்காது அதை சொல்லி பார்ப்பேன் சொல்லி பார்க்கும்போது எனக்கு அங்கே இக்கு வந்ததுன்னா அங்கே இக்கு வரும் வராதுன்னா வராது தொண்ணூறு சதவீதம் சரியாகவே இருக்கும் அது பத்து சதவீதம் தவறு செய்வேன் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நான் விதிமுறைகளை யோசிச்சு பார்ப்பேன் இது வந்து நம்ம சாதாரணமாக நம்ம இப்போ நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஒற்றுப்பிழைகளில் சந்தேகம் வருதோ அங்கெல்லாம் இப்போ ஒற்றுப்பிழைகள் நான் பேசும்போது அங்கே இப்போ சேர்த்து தான் பேசுகிறேன் இல்லையா ஒற்றுப்பிழைகள் அப்படின்னு நான் பேசுகிறதே கிடையாது நமக்கு என்ன பிரச்சனை ஆகி போச்சுன்னா இந்த ஒற்றுப்பிழைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் எழுத்தில் எழுதுகிற சொற்கள் பல பேச்சிலே இல்லை இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு சிறுகதை எழுதுறீங்கன்னா அதில் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஐநூறு சொற்கள் ஐநூறு சொல் எழுநூறு சொல் வச்சு அதான் ஒரு சராசரி சிறுகதையோட அளவு எழுநூறு சொற்களில் ஒரு இரநூறு சொற்களை நீங்கள் பேச்சிலே பயன்படுத்துவதே கிடையாது எழுதும்போது மட்டும்தான் பயன்படுத்துகிறீர்கள் அப்படி இருக்கும்போது அதை உங்களுக்கு பேசி பழக்கமே இல்லை அப்போது ஒற்றுப்பிழையை திருத்தவே முடியாது விதிமுறைகளை மனப்படம் பண்ணால் தான் ஒன்று
விதிமுறைகள் நிறையா இருக்குது நிறைய பேர் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்காங்க நானும் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் அது எல்லாத்தையும் படித்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு போதாத உணர்வு தான் ஏற்படும் அதை நான் வெளிப்படையாக சொல்லிடுறேன் ஆனால் அதே சமயத்தில் சொல்லி பார்த்து பழகினீங்க இப்போ சொல்லி பார்த்துன்னு சொல்லும் போதே அங்கே இப்போ வந்துடுது எனக்கு உங்களுக்கும் வரும் நிச்சயமாக ஆனால் எழுதும்போது சந்தேகம் வரும் அங்கே இப்போ வருமா வராதா அப்படின்னு சந்தேகம் வரும் சொல்லி பார்த்து அப்படின்னு நீங்கள் இப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போட்டுடலாம் பெரும்பாலான சமயங்களில் உங்களுடைய கணிப்பு சரியாகவே இருக்கும் ஆனால் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னு ஒற்றுப்பிழைகளை பற்றின விதிமுறைகளையே தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இது ஒரு ஒரு ஷார்ட்கட் நான் சொல்கிற ஒரு ஷார்ட்கட் அவ்வளோதான் ஷார்ட்கட் இருக்குங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அந்த பிரதான சாலையை வந்து புறக்கணிக்க வேண்டியதில்லை ஒற்றுப்பிழைகளுக்கான விதிமுறைகளை படித்து திருத்தமாக தெரிந்து கொண்டு எந்த இடத்திலும் தவறில்லாமல் எழுதுவது தான் சிறந்தது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அது இது வந்து ஒரு சின்ன ட்ரிக் ஹேக் ஷார்ட்கட் எப்படி வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது மூணாவது நாலாவது நிரப்பிகள் நிரப்பிகள்ங்கிறது என்னென்னா ஃபில்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கும்போது இந்த நிரப்பிகளை பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது பர்சன்ட் நிரப்பிகள் தான் இருக்கும் அவங்களோட பேச்சில் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படின்னா இது எப்படின்னா இப்படி சொல்கிறாங்க இப்படி பேசிக்கிறாங்க அப்படி இப்படிம்பாங்க இந்தியாவுக்கு ஆகஸ்ட் பதினைந்தில் சுதந்திரம் கிடைத்தது இதுதான் சொல்ல வந்த செய்தி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு அன்னைக்கு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சில் சுதந்திரம் கிடைச்சதா மக்கள்லாம் பேசிக்கிறாங்க அப்படிம்பாங்க பாருங்கள் டபுள் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சொற்கள் அவங்களுக்கு என்ன பத்து செகண்டில் பேச வேண்டிய விஷயத்த இருபது செகண்டில் பேசினா பாதி விஷயம் பேசினா போதும் அவங்களுக்கு இது என்ன பிரச்சனைனா நம்ம எழுத்துலேயும் இது போன்ற நிரப்பிகள் நிறைய வந்துக்கணும் என்று பெயர் என்று ஆகும் என்று நம்பப்படுகிறது இந்த மாதிரி சொற்களெல்லாம் நம்ம வந்து தேவையில்லாமல் தூவுறோம் தேவையோடு தூவுறது வேற ஆனால் தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி சொற்களை நிறைய நீங்கள் எந்த ஒரு ஒரு பொதுவான விதிமுறை சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இது வந்து இங்கே சுப்பிரபாரதி மணியன் போன்ற அனுபவம் மிக்கவர்களும் இதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு கதை எழுதினீங்கன்னா நீங்கள் ஆயிரம் சொற்களில் எழுதினீங்கன்னா அதை பிரசுரிக்க போகிறவர் அதில் எனக்கு ஐநூறு போதும் பார் நீங்கள் ஐநூறு சொற்களில் எழுதினீங்கன்னா இரநூத்தொம்பது போதும் பார் என்ன காரணம்னா எதையும் இன்னும் கொஞ்சம் இறுக்கமாக்க முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் குறைந்த சொற்களில் சொல்ல முடியும் அதுதான் அனுபவம் இப்போது ஒரு அனுபவம் மிக்க கதாசிரியர் நூறு சொற்களில் சொல்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு புதிய எழுத்தாளர் இரநூறு சொற்களில் சொல்லுவார் அந்த நூறு சொற்கள் என்ன அதை எப்படி குறைத்து கொள்வது அப்படிங்கிற அந்த அந்த பயிற்சி தான் உங்கள் அனுபவம் அடுத்தடுத்த கதைகளை எழுத 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து அதை தெரிஞ்சுக்குவீங்க இன்னொரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்னென்னா உங்கள் கதை பிரசுரமான உடனே நீங்கள் எழுதின கதையையும் பிரசுரமான கதையையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் நீங்கள் இது பல பேர் செய்கிறதில்ல இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பயிற்சி ஏன் வந்து அவங்க இந்த சொல்ல வெட்டினாங்க ஏன் அவங்க வந்து இந்த வசனத்தை எடுத்தாங்க இது இந்த கோணத்தில் நீங்கள் அது எப்போவுமே இலக்கணம் காரணமாக இருக்காது வேறு காரணங்களும் இருக்கலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டால் நீங்கள் ஏதோ ஒரு வசனத்தில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியை விமர்சித்து ஏதாவது ஒரு வரி எழுதியிருக்கலாம் அது அந்த கதைக்கு தேவையில்லைன்னு அந்த எடிட்டர் நினைத்தோ அல்லது அந்த பத்திரிகையுடைய கட்சி சார்பு வேறு விதமாக இருந்தோ அப் அந்த மாதிரி காரணங்களால் நீக்கிறதும் உண்டு அதை நாம் இப்போ இப்போ கருத வேண்டாம் அதை விட்டுருங்க நான் சொல்கிறது தேவையில்லாத சொற்கள் என்ன இருக்கின்றன அந்த இப்போ இப்போ இந்த 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 அறையை வர்ணித்து உங்கள் எல்லாரையும் எழுத சொன்னேன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஐம்பது சொற்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அது ஒவ்வொன்றையும் படித்து பார்க்கும்போது நம்ம வந்து அதில் எதெல்லாம் தேவையான விஷயங்கள் எதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் எப்படி அதை இறுக்கமாக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் நான் பல பேருக்கு சிபாரிசு செய்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா மரபு கவிதை பயிற்சி மரபு கவிதைங்கிறது இன்றைக்கி அதிக பேர் எழுதுறதில்ல ஆனால் மரபு கவிதைங்கிறது ஒரு விதமான ஸ்கேர்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஒரு போதாமையை உண்டு பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு போதாமையாக அதுக்கு என்ன சரியான சொல் பற்றாமை அதாவது இவ்வளோதான் இடம் இருக்குது இதுக்குள்ளே நீங்கள் இவ்வளோ செஞ்சாகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வை உண்டு பண்ணிக்கிறது ஒரு விருத்தம் எழுதுறீங்கன்னா நாலு இன்ட்டு நாலு பதினாறு சொற்கள் தான் இந்த பதினாறு சொற்களுக்குள்ளே நான் சொல்ல வந்த விஷயத்த சொல்லிடணும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சொற்களை சேர்க்க ஆரம்பிப்பீங்க புதிய சொற்களை உருவாக்க ஆரம்பிப்பீங்க அதை பற்றி கடைசியாக பேசுகிறேன் புதிய சொற்களை உருவாக்குறதை பற்றி இதுக்கு பதிலாக இந்த சொல்ல பயன்படுத்தலாமே ஒரு ரெண்டு எழுத்து குறையுமே ட்விட்டரில் நீங்கள் யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இது தெரியும் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் ட்விட்டரில் நூற்றி நாற்பது எழுத்துக்களை தான் அனுமதிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்போல்லாம் ஏஎன்டி அண்டுன்னு எழுதினவங்கெல்ல
உங்களுக்கு அதுக்குள்ள எழுதுறதுக்கான ஒரு பயிற்சி கிடைக்கும் அதனால் நான் வந்து பல பேருக்கு இந்த மரபு கவிதை பயிற்சியை வந்து சிபாரிசு செய்வேன் நான் தனிப்பட்ட முறையில் மரபு கவிதை எனக்கு பிடிக்குங்கிறதுனால நான் சிபாரிசு செய்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் அதை பின்பற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது மரபு கவிதையில் அந்த இறுக்கமாக எழுதுகிற ஒரு பயிற்சி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா நீங்கள் எழுதின கதையை நீங்களே எடுத்துக்கிட்டு நேற்றுக்கு அஞ்சு பக்கத்தில் எழுதின இந்த கதையை இந்த கதையை என்னால் நாலு பக்கத்தில் சொல்ல முடியுமா என்னென்னலாம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் நான் இந்த கடையில் சேர்த்துருக்கேன் அது அவ்வளோ எளிதாக வந்துடாது ஏன்னா நீங்கள் எழுதின கதை எழுது இல்லையா நீங்கள் தான் அதை வந்து அதிகம் நேசிக்கிறீங்க அதுலேருந்து ஒரு வார்த்தையை வெட்டுறது அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு இதுவாக இருக்கும் ஆனால் அது அவசியம் அது ரொம்ப அவசியமான விஷயம் நீங்கள் இந்த ஃபில்லர் அதிகரிக்க அதிகரிக்க வாசகன் உங்ககிட்டருந்து விலகி போய்கிட்டே இருக்கான் ஏன்னா அந்த ஃபில்லர்னால அவனுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது நீங்கள் இடத்த ரப்பி வச்சுருக்கீங்களே தவிர அந்த அதில் வந்து வாசகனுக்கு எதுவும் வந்து எடுத்துக்கிறது இல்லை ஒரு ஒரு வீட்டை நிரப்பணும் அப்படின்னா அந்த வீடு முழுக்க வைக்கோல் அடுக்கி வைக்கலாம் அது நிரம்பிடும் வீடு ஆனால் அது வந்து உங்களுக்கு இது ஒரு ரொம்ப விய வியப்பான ஒரு விஷயம் என்னென்னா தொல்காப்பியத்தில் இதை பற்றி ஒரு வரி சொல்லியிருக்காரு நின்று பயனின்மை அப்படிங்கிறாரு தொல்காப்பியர் இதை நின்று பயனின்மை நிற்குது ஆனால் பயன் இல்லை சொல் இருக்கு அங்கே ஆனால் அது படிப்பவனுக்கு பயன்படவில்லை நின்று பயனின்மைங்கிற என்ன அழகான பயன்பாடு பாருங்கள் நின்று பயனின்மை அதுதான் இந்த ஃபில்ல நிரப்பிகள் அவற்றை எல்லாவற்றையும் நாம் சரி செய்தாகணும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயிற்சி இல்லை உங்களுக்கு வரும் அடுத்து நிறுத்தற்குறிகள் இந்த நிறுத்தற்குறிகளுக்கான இலக்கணம் வந்து பல பேருக்கு தெரியறதில்ல நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த தப்பு என்னை வந்து எங்கள் கிழக்கு பதிப்பகத்தில் இருக்கிற எடிட் என்னை திட்டாத எடிட்டர்ஸே கிடையாது கிழக்கு பதிப்பகத்தில் அத்தனை பேரும் என்னை திட்டின விஷயம் என்ன எல்லா வாக்கியத்துக்கும் கடைசியில் ஆச்சரிய குறி போட்டுருவேன் நான் அது என்னவோ எனக்கு ஒவ்வொரு ஆச்சரியமும் அவர் எங்கள் எங்கள் எடிட்டோரியலில் ஒருத்தர் கேட்பார் சுக்கன் நீங்கள் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆச்சரியப்படுறீங்க இது உங்கள் உடம்புக்கு நல்லதில்லை அப்படின்பார் அவர் எது அப்படி ஆச்சரியம் அதுவும் சில பேர் ஒரு ஆச்சரியக்குறி இல்லை ரெண்டு மூணு நாலு ஆச்சரியக்குறி போடுவாங்க எத்தனை ஆச்சரியக்குறி போட்டாலும் அங்கே பொருள் ஒரு ஆச்சரியம் தான் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த வியப்புக்குறி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் அது உணர்ச்சிக்குறி வியப்புக்கு மட்டும் அது பயன்படுறது இல்லை பயம் இது இந்த மாதிரி உணர்ச்சிகளுக்கும் அந்த குறியை பயன்படுத்தலாம் அதனால் அதை வந்து உணர்ச்சி குறின்னு சொல்கிறோம் கேள்விக்குறியில் பெரும்பாலும் யாரும் தப்பு செய்ய மாட்டாங்க சரியான இடங்களில் கேள்விக்குறி போட்டுருவாங்க ஆனால் இந்த வியப்புக்குறி அல்லது உணர்ச்சிக்குறி நிச்சயமாக தவறு செய்கிறவங்க இருக்காங்க உண்மையிலேயே அந்த குறிப்பிட்ட விஷயம் வாசகனுக்கு ஒரு வியப்பை தரும் என்றால் மட்டும்தான் அங்கே உணர்ச்சிக்குறியை போடணும் ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு உணர்ச்சிக்குறிக்கு மேலே இருந்தால் நீங்கள் உண்மையிலேயே வந்து உங்கள் வாசகனை வந்து டார்ச்சர் பண்ணுறீங்கன்னு தான் அர்த்தம் அதனால் அதை கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மேற்கோள் குறிகள் வசனங்களுக்கெல்லாம் ஒற்றை மேற்கோள் குறிகள் பயன்படுத்துவது என்னுடைய பழக்கம் இரட்டை மேற்கோள் குறிகள் பயன்படுத்துவது இன்னும் சிலருடைய பழக்கம் ஆனால் முழு ஸ்கிரிப்டிலையும் நீங்கள் வசனத்துக்கு ஒற்றை மேற்கோள் குறி பயன்படுத்தினீங்கன்னா கடைசி பக்கம் வரைக்கும் ஒற்றை மேற்கோள் குறி தான் பயன்படுத்தணும் கலந்து பயன்படுத்தினா அது வந்து வாசகனுக்கு குழப்பம் ஏற்படுத்தும் அல்லது எடிட்டருக்கு குழப்பம் ஏற்படுத்தும் அதனால் அதை 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 கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த கமா கமாவையும் கண்ட இடத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து சொல் உள்ள ஒரு வாக்கியத்தில் எட்டு கமா போட்டுருவாங்க ரெண்டு இடத்துல தேவையே இல்லை கமா வந்து அதோட பேரே வந்து நிறுத்தல் நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து படிக்கணும் அந்த மாதிரி இடங்களில் மட்டும்தான் கமா போடணும் அதை வந்து கொஞ்சம் கவனித்து செய்யணும் சில இடத்துல நீங்கள் கமா போடலன்னா பொருளே கூட மாறிடும் எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும்னா முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் பேரன் ராகுல் காந்தி அப்படின்னு எழுதுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதை கமாவே இல்லாமல் எழுதுனா என்ன பொருள் ராகுல் காந்தி முன்னாள் பிரதமர் பொருள் இல்லையா தெரில எனக்கு எழுதி பார்த்தா தான் தெரியும் சொல்லி பார்க்கும் போது எனக்கு சரியாக சொல்ல வரல இது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொன்னேன் என்னால் சட்டம் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக யோசிக்க முடியல ஆனால் கமா போட்டால் பொருள் மாறுகிற இடங்கள் இருக்கு என்னால் இப்போ சரியான எடுத்துக்காட்டை சொல்ல முடியல நான் சொன்னது சரியா இல்லை எழுதினா திருத்தமாக சொல்லிவிடுவேன் சொல்லும் போது எனக்கு சொல்ல வரல அப்படி கமா போட்டா முன்னாள் பிரதமரும் இந்திரா காந்தியின் பேரனுமான ராகுல் காந்திங்கிற பொருள் வந்துடும் அந்த இடத்துல கமா வரக்கூடாது இது இது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொன்னேன் இந்த மாதிரி நிறைய குழப்பங்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இதை வந்து பின்னாடி அந்த சொற்றொடர் அமைப்பில் குழப்பம்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுவும் இதுவும் தொடர்புடையது அந்த மாதிரி நேரங்களில் சில நேரங்களில் நீங்கள் அதை ரெண்டு வாக்கியமாக பிரிக்க கூட வேண்டியிருக்கலாம் அதை அதெல்லாம் அதை அதை யோசித்து இது பண்ணோம் அதே மாதிரி செமிகோலன் இது வந்து நம்ம அதிகம்
ஆனால் செமி கோலன் போட்டிங்கன்னா அது மூணு ஒரே வாக்கியம் தான் ஆனால் ஒரு ஒன்றுக்கும் இன்னொன்றுக்கும் ஒரு சின்ன மாறுபாடு இருக்கிறதுங்கிறத உணர்த்துற இது இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே ரொம்ப பொதுவான சில விதிமுறைகள் இதையெல்லாம் நீங்கள் தீவிரமாக எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை தமிழில் உணர்ச்சி குறிகளை எப்படி சிறப்பாக பயன்படுத்துவதுங்கிறத பற்றின ஒரு அற்புதமான நூல் இணையத்தில் இருக்குது இலவசமாக கிடைக்கிறது மறுபடியும் நான் வந்து அருணுக்கு அனுப்பி அந்த புத்தகத்தை உங்களுக்கு அதற்கான இணைப்பை அனுப்புகிறேன் இலங்கையில் வெளியான நூல் அற்புதமான நூல் முப்பது முப்பத்தைந்து பக்கங்கள் இருக்கும் மெஞ்சு போனால் உங்களுக்கு அரை மணி நேரத்தில் நீங்கள் படிச்சிடலாம் ஆனால் கிட்டத்தட்ட எல்லா நிறுத்தற்குறிகளுக்கும் தெளிவான எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் எப்படி பயன்படுத்தக்கூடாதுங்கிற அத்தனை விதிமுறைகள் அந்த புத்தகத்தில் இருக்குது அந்த புத்தகம் எழுதி ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு பழைய புத்தகம் தான் ஆனால் அருமையான புத்தகம் இப்போ இணையத்தில் இலவசமாகவே கிடைக்கிறது அது வந்து உங்களுக்கு நான் அனுப்பிக்கிறேன் இது யாராவது குறிச்சுக்கிட்டு என்கிட்ட இந்த டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஒன்றாக அனுப்பி வைப்பதற்கு வசதியாக இருக்கும் எனக்கு புத்தகத்துடைய பெயர் நினைவுக்கு வரல இந்த மாதிரி ஏதாவது தமிழில் நிறுத்தற்குறிகள் தமிழில் உணர்ச்சி குறிகள் ஏதோ இந்த மாதிரி ஒரு பெயர் எங்கிட்ட இருக்குது அந்த இணைப்பையோ அல்லது புத்தகத்தையோ நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் அருமையான புத்தகம் அவசியம் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் முப்பத்தி ரெண்டு பக்கம் எனக்கு நினைவு உங்களுக்கு நேரமே எடுக்காது அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு ஆனால் அதுலேருந்து கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை நீங்கள் வாழ்நாள் முழுக்க பயன்படுத்தலாம் அந்த அளவுக்கு மிக பயனுள்ள புத்தகம் அற்புதமான புத்தகம் அடுத்து மரபு தொடர் பிழைகள் இது வந்து சமீபத்தில் ரொம்ப பிரபலமாச்சு இல்லையா யானை வரும் முன்னேயா யானை வரும் பின்னேயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேடை பேச்சில் ஒருத்தர் மாற்றி சொல்ல போக அது பெரிய பிரச்சனையாச்சு இந்த மரபு தொடர்களை வந்து ஒன்று வந்து மரபு தொடர்கள் உங்களுடைய எழுத்துக்கு மிக அழகு சேர்க்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் அதை சரியாக உணர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டும் த ஒரு பொருந்தாத இடங்களில் அதை படுத்து பயன்படுத்தக்கூடாது எடுத்துக்காட்டாக ஒரு காட்சியை வர்ணிக்கும் போது கர்ணகடூரமான காட்சி அப்படின்னு சில பேர் எழுதுவாங்க கர்ணம்ங்கிறது வந்து காது கர்ண கடூரம்னா காதுக்கு கடூரமான விஷயங்களை தான் கர்ண கடூரம்னு சொல்லணும் கர்ண கடூரமான பாட்டுன்னு சொல்லலாம் கர்ண கடூரமான சாலை இறைச்சல்னு சொல்லலாம் அதெல்லாம் சொல்லலாம் கர்ண கடூரமான காட்சின்னு சொல்ல முடியாது அந்த காட்சி உங்கள் காதை எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த இடத்துல கர்ண கடூரம்ங்கிறது மரபு தொடர் இல்லை ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்கிறேன் அதை போல் நீங்கள் ஒரு இதை பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ ஐந்தில் விளையாது ஐம்பதில் விளையுமானு ஒரு இடத்துல பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா அதுக்கு அந்த இடத்துல தேவை இருக்கணும் சரியாக பயன்படுத்தணும் அது எந்த இடத்துல நீங்கள் அதை சொல்ல விரும்புகிறீங்க அந்த குறிப்பிட்ட பழமொழி அந்த கருத்தை தெரிவிக்கிறதா அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தணும் இந்த மரபு தொடர்கள் பழமொழிகள் பழமொழிகள் வந்து கீவா ஜெகநாதன் அவர்கள் பழமொழிகளை நான்கு தொகுப்பாக நான்கு பெரிய தொகுப்புகள் நான்கு தொகுப்புகளாக வெளியிட்டிருக்கிற அலையன்ஸ் வந்து அதை பதிப்பித்திருக்கிறார்கள்னு நினைக்கிறேன் அச்சில் இல்லைனாலும் அந்த புத்தகம் இணையத்தில் இலவசமாக கிடைக்கிறது இப்போ அவருடைய எல்லா படைப்புகளும் நாட்டோடமை ஆயிட்டதுனால அதை வந்து நீங்கள் என்ன கேட்டால் அந்த பழமொழிகள்லேருந்தே உங்களுக்கு வந்து பல புதிய விஷயங்கள் கிடைக்கும் எழுதுவதற்கு அதை அதை வந்து நீங்கள் ஒரு வாசிப்பு பயிற்சியாகவே செய்யலாம் பொருள் உணர்ந்து சரியான விதத்திலே பயன்படுத்த வேண்டும் அதில் பல பேர் வந்து பிழை செய்கிறார்கள் மரபு மரபு தொடர்களை பயன்படுத்துவது கீவா ஜெகநாதன் இது எல்லாமே நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புனீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் தொகுத்து அனுப்பிடுறேன் இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் ஆக பொதுவாக இன்றைய எழுத்தில் இருக்கிற பிழைகள்னு நான் நினைக்கிறது எழுத்து பிழைகள் ஒருமையில் தொடங்கி பன்மையில் முடித்தல் சொற்றொடர் அமைப்பில் குழப்பங்கள் ஒற்று பிழைகள் நிரப்பிகள் நிறுத்தற்குழி பிழைகள் மரபு தொடர் பிழைகள் இப்போ இதெல்லாம் பிரச்சனைகள் இதையெல்லாம் தீர்ப்பதற்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் பேசணும் முதல்ல வாசிப்பு இதை வந்து நான் சொல்லாத இடமே இல்லை நான் பார்த்தவரை சிறந்த எழுத்தாளர்கள்னு நான் பேசியவர்கள் யாரும் நான் யாரையுமே படிக்காமல் எழுத வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னதே இல்லை வாசிப்பு மிக மிக முக்கியம் இலக்கண அடிப்படையில் பார்க்கும் போதும் வாசிப்பு உங்களுக்கு வேறு பல விஷயங்களை கற்றுத்தரும் ஆனால் இலக்கணத்துக்கும் வாசிப்பு மிக முக்கியம் இதை சொல்வதற்கு எனக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாக தான் இருக்கிறது ஆனாலும் சொல்லி தீர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கேன் இன்னிலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் முன்னாடி எழுதப்பட்ட படைப்புகளை நிறைய வாசியுங்கள் அதுக்காக புது படைப்புகளை வாசிக்கவே வேண்டாம்னு நான் சொல்லலை இலக்கணம் சார்ந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் முன்னாடி எழுதப்பட்ட படைப்புகளை நிறைய வாசிங்க அப்படின்னா அந்த எழுத்தாளர்கள்லாம் பிழை இல்லாமல் எழுதுனாங்க இன்றைக்கி எழுதுற எழுத்தாளர்கள்லாம் பிழை இல்லா பிழையோடு எழுதுறாங்கன்னு பொருள் கிடையாது இன்றைக்கு பிழையோடு வருகிற படைப்புகள் அதிகரித்து விட்டன அதற்கு காரணம் இந்த ப்ரூஃப் ரீடர் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அன்றைக்கு எழுத்தாளர்களோ பிழை திருத்தினர்களோ மிகுந்த அக்கறையோடு ஒரு சிறிய பிழை கூட வெளியே வந்து விடாதபடி
இந்த அளவுக்கு திருத்தமாக ஒருவரால் எழுத முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வியப்பு வரும் நபர் முக்கியம் இல்லைங்க நான் ஒரு எழுத்தாளரை சுட்டி காட்டி இவர் சிறப்பாக எழுதுகிறார்னு சொல்லவே விரும்பலை அந்த காலகட்டத்தை சொல்கிறேன் அதை படிக்கும்போது இன்றைக்கு இப்படி ஒருவர் எழுதினால் முதல்ல வாசகர்கள் திகைப்படைந்து விடுவார்கள் ஒன்று ஏன்னா அவங்க பல வருஷமாக பிழைகள் மலிந்த ரொம்ப நீர் நீர்த்து போன ஒரு எழுத்தை எழுதி எழுத்தை படித்து பழக்கப்பட்டு விட்டவர்கள் இப்படி ஒரு சரிவான எழுத்தை படித்தால் அவர்கள் திகைத்து போவார்கள் ஆனால் அதை கொடுக்கணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஒரு இலக்காக இருக்கணும் இல்லையா ஒரு திரைப்படம்னு எடுத்துக்கிட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் எடுத்த படங்களை விட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் எடுத்த படங்கள் சிறப்பாக இருக்கணும் சிறப்புன்னா ஒரு ஒரு கருத்தளவிலும் ஒரு உத்திகள் அளவிலும் ஒரு தரம் உலகத்தரத்தை எட்டும் அளவிலும் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு காலகட்டம் மாற மாற நம்ம இன்னும் இன்னும் சிறப்பான ஆனால் கிளாசிக்ஸ் எப்போவுமே இருக்கும் அது வேறு விஷயம் நான் போய் ஒரு குறுந்தொகையோட சிறப்பான ஒரு காதல் காவியத்தையோ ஒரு கம்பராமாயணத்தையோட சிறப்பான ஒரு காப்பியத்தையோ நான் எழுதிவிட வேண்டும் என்று நான் அந்த மாதிரி பொருள்லேயே சொல்ல வரல ஆனால் அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு வந்த அந்த அடிப்படை மரபுகளை அடிப்படை விதிமுறைகளை இது இருந்தால் தான்ப்பா இந்த விஷயம் அச்சேரணும் அப்படிங்கிற அதையெல்லாம் நாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு வர்றது வந்து நியாயமான படம் அந்த பழங்காலத்துக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு புலவர் வந்து பாட்டு எழுதிட்டு அதை வந்து நீரோட்டத்தில் போட்டுருணும் நீரோட்டத்தை எதிர்த்து கொண்டு எந்த பாட்டு மேலே ஏறுகிறதோ அது மட்டும்தான் வந்து பதிப்பிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஆன்மீக ரீதியில் பார்க்குறவங்க இருக்காங்க கடவுள் எந்த படைப்புகளை ஏற்றுக்கொள்கிறாரோ அந்த படைப்புகள் மேலே ஏறி வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க நான் இதை வந்து எப்படி நினைக்கிறேன்னா அந்த நீரோட்டம் ப்ரூஃப் ரீடர் அவர்கிட்ட கொடு அவர் படித்து பார்த்து எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி பதிப்பிக்க தகுந்த தரத்திலே கொண்டு வந்து கொடுக்கட்டும் ஏதோ ஒரு நான் ஒரு விளையாட்டாக தான் சொல்கிறேன் உண்மையில் இதுவாக அந்த பொருள் அப்படி தான் அவர்கள் சொன்னார்கள்ங்கிற பொருளில் சொல்லலை ஒரு ஒரு தரத்துக்கு மேற்பட்டவை தான் பிரசுரம் ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விதிமுறையை நான் ரொம்ப முக்கியமாக நினைக்கிறேன் இதை பல பேர் வந்து தவறாக எடுத்துக்கிறாங்க பல பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இலக்கணம் படித்த பண்டிதர்கள் மட்டும்தான் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறாங்க இல்லவே இல்லை எல்லாரும் எழுதணும் டெமோக்ரட் டெமோக்ரட்டைசிங் ரைட்டிங் ஆர் வாட் எவர் என்ன சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் எனக்கு தெரில அத்தனை பேரும் எழுதணும் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு நல்ல கதை இருக்குது அத்தனை பேரும் எழுதணும் ஆனால் எழுதுகிறவங்க எழுத்துக்கான அந்த அடிப்படை ஒழுங்கோடு எழுதணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அதுக்கு இந்த வாசிப்பு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயன்படும் அது முதல் ரெண்டாவது சொல் வளம் பெருக்குதல் மறுபடியும் மரபு கவிதைகளை பற்றி நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் மரபு கவிதைகளை படிக்க படிக்க உங்களுக்கு வந்து சொற்கள் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து சொற்கள் சேரும் உங்களிடம் இப்போ யானைன்னு எடுத்துக்கிட்டால் இன்றைக்கி நமக்கு யானை இந்த ஒரு சொல் தான் நமக்கு வந்து பயன்படுத்துகிற சொல் யானையை நம்ம வேற எந்த சொல்லாலையுமே குறிப்பிடுறது இல்லை யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா யானைங்கிறத தவிர வேற எந்த சொல்லுமே நம்ம பயன்படுத்துறது இல்லை ஆனால் பழங்காலத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா வேழம் பிடி கரி எத்தனை சொல் கைம்மலை கைம்மா மாதங்கம் எத்தனை சொற்கள் இருந்திருக்கு அந்த எல்லா சொல்லையும் கொண்டு வந்து இன்றைக்கி உங்கள் சிறுகதையில் போட்டு கொட்டணும்னு நான் சொல்ல வரல என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு லட்சம் சொற்களை பயன்படுத்தி எழுதி கொண்டிருந்த தலைமுறை இருந்தது இன்றைக்கி நாம் ஒரு பத்தாயிரம் சொற்களை பயன்படுத்தி எழுதி கொண்டிருக்கிற தலைமுறையாக இருக்கும் இந்த பத்தாயிரத்தையாவது இழக்காமல் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகணும் அது அது வந்து முதல் அதில் உங்கள் சொல் வளத்தை நீங்கள் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நான் எடுத்து ஒரு கவிதையில் மயில் ஆளும் அப்படின்னு ஒரு வரி போட்டிருந்தேன் இது புதிய சொல்லே இல்லை இப்போ தேவாரத்தில் இருக்கிற சொல் அது மயில் ஆளும் ஆளும்னா ஆடும்னு அர்த்தம் ஆடுங்கிறதுக்கு இன்னொரு சொல் அப்போ ஒரு நண்பர் என்கிட்ட கேட்டார் நீங்கள் அங்கே ஆடும்னு எழுதியிருக்கலாமே எங்களுக்கெல்லாம் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குமே நீங்கள் ஏன் ஆளும்னு எழுதி ஒரு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி உங்கள்கிட்ட வந்து நாங்கள் ஆளும்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டு அதுக்கு நீங்கள் அர்த்தம் சொல்லி அதுக்கப்புறம் சரி அப்படி பாடுபட்டு தான் ஒரு சொல்ல கூடுதலாக தெரிஞ்சுக்கோங்களேன் என்ன தப்பு அது அது வந்து ஒரு அது நான் கொஞ்சம் வேடிக்கைக்காக பண்ணுற விஷயம் ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஆங்கில எழுத்தாளர்கள் இதை செய்கிறாங்க இப்போது சசி தாரூர் வந்து ஒரு ஆங்கில சொல்லை கடினமான ஆங்கில சொல்லை பயன்படுத்தினா நம்மளாம் சிரிக்கிறோம் இல்லையா அவர் வந்து அவரோட மேதாவித்தனத்தை காட்டுறதுக்காக அந்த சொல்லை அங்கே போட்டிருக்காரு அதுக்கு சமமான ஒரு எளிய சொல் இருக்குது ஆனால் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு கடினமான சொல்ல அந்த இடத்துல போட்டிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஆங்கில எழுத்தாளர்கள் பெரும்பாலும் ஒரு பக்கத்துக்கு ஒன்று அல்லது ரெண்டு அதிகம் வழக்கத்தில் இல்லாத சொற்களை பயன்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கி நான் கிண்டலில் படிக்கிறேன் புக் புத்தகங்கள் ஏதோ ஒரு சொல் அந்த மாதிரி பயன்படாத சொல் வந்ததுன்னா சட்டுனு அந்த சொல்லை அழுத்தினால் எனக்கு உடனே அதனுடைய பொருள் தெரிந்து
அகரமுதலி அகராதிய பக்கத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த இடத்துல எழுத்து பிழை சந்தேகம் வந்தாலும் இந்த லாவர்மா லாவர்மா அகராதி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் பொருள் போட்டிருப்பாங்க தமிழ்லே மயங்கொழி பிழைகளின் தொகுப்பு அப்படின்னே நிறைய பேர் வெளியிட்டிருக்காங்க ஆனால் புத்தகமாக இல்லை அதெல்லாம் இப்போது உதாரணத்துக்கு ஆக்கி பிறந்தாமன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு நூலில் மயங்கொழி பிழைகள் மட்டும் ஒரு ஐந்து ஆறு பக்கத்துக்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் அது ரொம்ப குறைவு அது ஒரு நூறு பக்கத்துக்கு சொல்லப்போனால் இது ஒரு நல்ல யோசனை யாராவது நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தால் மயங்கொழி பிழை அகராதின்னே ஒன்று வெளியிடலாம் தமிழில் வாய்ப்பு இருக்கிறது அதற்கு ஆனால் அது இல்லாதவரை நீங்கள் நார்மல் அகராதியை பயன்படுத்துங்கள் அதை பார்த்து அதில் திருத்தங்கள் செய்வது அப்புறம் இணையத்தில் வந்து நிறையா கருவிகள் இருக்குது பிழைகளை திருத்திக் கொள்வதற்கு அதில் ஒரு மிக எளிய கருவி என்னென்னா ஒரு சொல் சரியாக தவறா அப்படின்னு உங்களுக்கு குழப்பம் இருந்தால் அந்த சொல்ல போய் நீங்கள் அப்படியே கூகுளில் தட்டச்சு செய்து தேடலாம் தேடினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சொல் சரியாக இருந்தால் சரியாக வரும் தவறாக இருந்தால் கூகுளே வந்து அதை திருத்தி கொடுக்கும் உங்களுக்கு உங்களுடைய நீங்கள் இதை தான் டைப் பண்ண நினச்சிங்க போல இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அதுவே சொல்லிடும் இது ஒரு ரொம்ப எளிய உத்தி இன்னொரு உத்தி கூகுளில் நேரடியாக நீங்கள் போயே போட்டுருலாம் கூகுள் சர்ச்சில் நேரடியாக போய் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல உங்களுக்கு குழப்பமோ அந்த சொல்ல அப்படியே தட்டச்சு செஞ்சு தேடலாம் இன்னொரு வழி இதுவும் கூகுள் பயன்படுத்துவது தான் ஆனால் எல்லா நேரத்துலேயும் இது பயன்படும்னு சொல்ல முடியாது இந்த சொல் சரியா இந்த சொல் சரியான்னு உங்களுக்கு குழப்பம் இருக்கும் போது முதல் சொல்ல போட்டு எத்தனை விடைகள் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டாவது சொல்ல போட்டு எத்தனை விடைகள் வருதுன்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக சரியான சொல்லுக்கு விடைகள் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இதுவும் இப்போ தப்பாக எழுதுகிறவங்க அதிகமாகிட்டதுனால இதுவும் கொஞ்சம் அவ்வளவு நம்பகமான வழி இல்லை ஆனால் ஓரளவு பயன்படுத்தலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டால் பதற்றம் பதட்டம்னு இந்த சொற்கள் இருக்குது பதற்றம்ங்கிறது தான் சரியான சொல் பதறுதல் அப்படிங்கிறது தான் வேர்ச்சொல் அதுலேருந்து பதற்றம் வந்திருக்கு பதட்டம் அங்கே இல்லை ஆனால் நீங்கள் பதட்டம்னு தென்னீங்கனாலும் பதற்றம்னு தென்னீங்கனாலும் கிட்டத்தட்ட சம எண்ணிக்கையிலான விடைகள் தான் கூகுளில் கிடைக்கும் அதனால் இது எல்லா இடத்துலையும் நம்ப முடியாது இந்த வேர்ச்சொல் ஆராய்ச்சி பற்றி சொன்னதுனால அங்கே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் குறிப்பிடுறேன் இந்த வேர்ச்சொற்களை தெரிந்து கொண்டால் நீங்கள் பிழை இல்லாமல் எழுதுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் ஆனால் அதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதல் பயிற்சி தேவை ஒவ்வொரு சொல்லும் எங்கேருந்து வந்தது அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து தெரிந்து கொள்ளணும் நேற்றுக்கு திருச்செங்கோடு மலை மேலே ஏறி கொண்டிருக்கும் போது என் மனைவி கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் இப்படி ஒரு பொருள் நின்னதுன்னா அதுக்கு தமிழில் என்ன சொல் தெரியுமா இல்லை கிடைமாட்டம் இது செங்குத்து இதுக்கு பேர் செங்குத்து இதுக்கு பேர் கிடைமாட்டம் இதுக்கு இது எதிர்ப்பு எதிர்ப்பதம் செங்குத்து கிடைமாட்டம் இந்த சொற்கள் எப்படி வந்திருக்கோன்னு நாங்கள் யோசிச்சுக்கிட்டே நடந்தோம் அதான் செங்கோடுங்கிற பேரில் இருந்து அந்த அந்த பேச்சு நாங்கள் வந்தபோது செங்குத்தான மலை அப்படி வந்திருக்குமா அப்படின்னு பேசிகிட்டே போனபோது எங்கள் கையில் தண்ணி பாட்டில் இருந்தது அதை இப்படி வச்சுட்டு இதை செங்குத்துன்னு சொல்கிறோம் இதை கிடைமாட்டோன்னு சொல்கிறோம் இந்த பொருள்கள் எப்படி வந்திருக்கோன்னு பேசிகிட்டே போனோம் செங்குத்து செங்குனா செம்மை செம்மையான குத்து இப்படி போட்டு ஒரு குத்து குத்துனிங்கன்னா அப்படி நிற்கும் பார்த்தீங்களா எந்த நைன்டி டிகிரி சரியாக நிற்பது அதுக்கு பேர் செங்குத்து செம்மையான குத்து அதனால தான் அதுக்கு பேர் செங்குத்துன்னு பேர் வந்திருக்கணும் இது கிடைமாட்டம் கிடைங்கிறது கிடத்தல் இப்போ இந்த பாட்டில் கீழே கிடக்குது கிடந்த திருக்கோலம்னு ரங்கநாதருக்கு சொல்லுவாங்க கிடந்த திருக்கோலம் கிடை மட்டம் லெவல் கிடக்கின்ற மட்டம் அதனால் அதுக்கு பேர் கிடை மட்டம் இப்படி ஒரு சொல்லோட வேறு எங்கே இது எங்களுக்கு தெரியாது இதை பேச ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியாது அதை பேச ஆரம்பித்த உடனே இப்போ நாங்கள் இந்த செங்குத்து கிடை மட்டம்ங்கிற இந்த ரெண்டு சொல்லையும் தப்பாக எழுதவே மாட்டோம் இது எங்களுக்கு நினைவில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த இந்த வேர்ச்சொல் ஆராய்ச்சி பற்றி நிறைய ஏகப்பட்ட அறிஞர்கள் வேர்ச்சொல் தமிழில் வேர்ச்சொல் ஆராய்ச்சி செய்த அறிஞர்களுக்கு அவர் ஒரு மிகப்பெரிய பரம்பரை இருக்கிறது அந்த வேர்ச்சொல் ஆராய்ச்சியெல்லாம் நம்ம கேட்க கேட்க உங்களுக்கு வந்து அது மனதில் அப்படியே இப்போ இந்த பதற்றம் பதட்டம் இந்த பதறுதல் அப்படிங்கிற அந்த சொல்லை வச்சு யோசிச்சிங்கன்னா பதற்றமாக பதட்டமாங்கிற குழப்பம் உங்களுக்கு வரவே வராது பதற்றம்னு மட்டும்தான் எழுதுவீங்க பதற்றம்னு எழுதவே மாட்டீங்க ஆனால் அந்த வேர்ச்சொலை ஒவ்வொன்றிலும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு ஒரு தேடல் உங்களுக்கு இருந்ததுனா இது எங்கேருந்து வந்திருக்கும் இந்த சொல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களால் அந்த பிழைகளை தவிர்த்த முடியும் ஆனால் அது கொஞ்சம் கடினமான வழி அதுக்கு நான் இப்போ போக விரும்பலை அப்புறம் இணைய சார்ந்த கருவிகள் நிறைய இருக்குது ஒற்றுப்பிழை திருத்துவதற்கே சில கருவிகள் இருக்குது அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு எழுபது எண்பது சதவீத பிழைகளை அது திருத்தி கொடுத்துரும் ஒற்றுப்பிழை இதுவும் இந்த கருவிகளோட இ
பெரும்பாலான பிழைகளை திருத்தி கொடுத்துருவோம் வச்சுருங்களேன் இது வந்து ஒரு ஆங்கிலத்துக்கும் தமிழுக்கும் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வேறுபாடு ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் எதையாவது எழுதுகிறீர்கள் என்றால் ஒரு சிறிய பிழை கூட இல்லாமல் அவற்றை அதை திருத்தி கொடுக்கக்கூடிய கருவிகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன இலவசமாகவும் கிடைக்கின்றன பணம் கொடுத்து கட்டக்கூடிய கருவிகளும் கிடைக்கின்றன அதனால் ஆங்கிலத்தில் பிழை இல்லாமல் எழுத ஒருவர் விரும்பினார் என்றால் அவருக்கு உதவி பண்ணுவதற்கு நிறைய இருக்குது தமிழில் அந்த மாதிரி கருவிகள் ரொம்ப குறைவு ஆனால் இது ஆரம்பம் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இந்த மாதிரி கருவிகள் இன்னும் மேம்படும் அப்படின்னு நாம் நம்பலாம் இப்போ வந்து கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் எல்லா நிறுவனங்களும் தமிழ் சார்ந்த கருவிகளில் முதலீடு செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஸோ தமிழ் ஆர்வலர்களும் இந்த நிறுவனங்களுடைய பணமும் அதற்கெல்லாம் ரொம்ப பணம் வேணும் அதுதான் பிரச்சனை ஒரு தனி நபருடைய ஆர்வத்தினால இதை செய்துவிட முடியாது அதனால் வந்து இதெல்லாம் சேர்ந்து தமிழிலும் இது போன்ற கருவிகள் வருங்காலத்தில் வரும்னு நம்புவோம் ஆனால் அது வரைக்கும் நாம் அதாவது இதை இதை நீங்கள் எப்படி நினச்சிக்கணும்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் மோட்டார் சைக்கிள்லாம் அறிமுகமாக போகுது இப்போது வேறு வழி இல்லை நாம் மிதித்து தான் சைக்கிள் ஓடி ஆகணும் அது ஒன்று அப்புறம் பார்வையாளர்களுடைய கோணத்திலிருந்து சிந்தித்தல் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த சொற்றொடர் குழப்பங்களெல்லாம் தீர்ப்பதற்கு அது ரொம்ப உதவும் நீங்களே எழுத்தாளர் நீங்களே பார்வையாளர் அப்படின்னு ரெண்டாவது தடவை படிக்கும்போது உங்களுக்கு மொத்த கதையும் தெரியும் எந்த வாக்கியத்துலையும் எந்த குழப்பமும் உங்களுக்கு தெரியாது சொல்லப்போனால் அந்த கதையை நீங்கள் எழுதவே இல்லைன்னாலும் உங்களுக்கு அந்த கதை தெரியும் ஏன்னா நீங்கள் யோசித்த கதை அது அதனால் உங்கள் கோணத்துலேருந்து அதை இன்னொரு தடவை படித்து எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது பார்வையாளருடைய கோணத்துலேருந்து நீங்கள் படிக்க முடிஞ்சால் அது மிகச்சிறப்பு இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதக்கூடிய கதைகளை படித்து கருத்து சொல்லக்கூடிய யாராவது உங்களுக்கு இருந்தார்கள் என்றால் அவர்களிடம் கொடுத்து படிக்க சொல்லலாம் உறக்க படிக்கலாம் சொல்லப்போனால் இப்படி படிக்கும்போது தெரியாத பிழைகள்லாம் சொற்றொடர் அமைப்பில் குழப்பம் ஒற்று பிழைகள் நிரப்பிகள் இப்படி உறக்க படிக்கும்போது தெரிஞ்சிடும் பல நேரங்களில் உறக்க படிக்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்று உறக்க படிக்கலாம் ஒரு வியப்பான விஷயம் அந்த தமிழ் அறிஞரோட பெயரை நான் மறந்துட்டேன் அவர் வந்து அவருக்கு எழுதுவதற்கு ஊக்கம் கொடுத்தது யார் அப்படின்னு கேட்டால் என் கூட பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த ஒரு பையன் அப்படின்னு சொன்னார் யார் என்ன எப்படி அதை பற்றி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த பையனுக்கு தமிழ் தெரியாது அவனுடைய தாய்மொழி தெலுங்கு அது ஒரு வந்து ஒரு தெலுங்கு கர ஆந்திரா எல்லையில் இருந்த ஒரு ஊரை சேர்ந்தவர் அந்த பையனுக்கு தமிழில் எதுவுமே தெரியாது அவன் தெலுங்கு படிக்கிற பையன் இவர் கவிதை எழுதியிருக்கார் சின்ன வயசில் இவர் எழுதிய கவிதைகளை யாருமே கேட்குறதுக்கு தயாராக இல்லை அவரோட வகுப்பில் எந்த நண்பர்களும் ஒரு நாள் அந்த பையன் வந்து இவகிட்ட வந்து என்னவோ நீ கவிதையெல்லாம் எழுதியாம என்னது ஆமாம் நான் தமிழில் எழுதுவேன் என்ன பட் உனக்கு தான் தமிழ் தெரியாது அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் இல்லை பரவாயில்ல படித்து காட்டு நான் கேட்குறேன் கேட்டால் புரிஞ்சுக்குவேன் எனக்கு பேச தெரியும் இது பண்ண தெரியும் பட் படிக்க தான் வராது அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் படித்து காட்டியிருக்கா அவர் படித்து காட்டியிருக்கா அவன் அவன் அவனுக்கு புரிஞ்ச கவிதை உரைநடை கூட இல்லை தமிழ் தமிழ் பேச மட்டும் தெரிஞ்ச ஒரு தெலுங்கு பையன்கிட்ட போய் ஒரு கவிதையை மரபு கவிதையை படித்து காட்டுறீங்க அவனுக்கு என்ன புரியும் ஒன்றும் புரியாது ஆனால் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கவிதை எழுதினாலும் அடுத்த நாள் காலையில் படித்து காட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கான் அந்த நண்பன் அந்த ஊக்கத்தில் தான் நான் இப்படி எழுதினேன்னு எண்பது வயசில் அந்த அறிஞர் பேட்டி கொடுத்துருந்தார் எனக்கு அந்த பேட்டி வந்து அவருடைய பெயர் மறந்து விட்டதானால் அந்த கருத்து அப்படியே நினைவில் இருக்குது ஆரம்பத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு ஊக்கம் அவருக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு அந்த பையன் காது கொடுத்துருக்கான் அவ்வளோதான் காது கொடுத்துருக்கான் அவன் வந்து மனசை கூட கொடுக்கல சிந்தனையை கொடுக்கல மூளையை கொடுக்கல அவர் சொல்கிறத கேட்டிருக்கான் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் கிடச்சா போகும் அதுக்கு நீங்கள் கண்ணாடி முன்னாடி கூட படிக்கலாம் எங்கள் மென்பொருள் துறையில் டெட்டி பேர் ரிவ்யூ அப்படின்னு ஒன்று உண்டு டிடி பேர் ரிவ்யூன்னா என்னென்னா நீங்கள் ஒரு டிசைன் ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேருக்கு டிசைன் எழுதியிருக்கீங்க அந்த டிசைனை யார்கிட்டையாவது சொல்லி அந்த டிசைன் சரியான்னு கேட்கணும் பக்கத்தில் யாரும் இல்லை ஒரு டெட்டி பேரை கூட்டிகிட்டு வந்து டெட்டி பேர்கிட்ட உங்கள் டிசைனை சொல்லுங்கள் அதில் உங்களுக்கு பத்து பிழைகள் தெரியும் அதை போய் திருத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் வந்து டெட்டி பேர் ரிவ்யூன்னு பேர் அந்த டெட்டி பேர் வாயை திறந்து பேச போகிறது கிடையாது ஆனால் அதோட காது நீங்கள் அதுக்கு சொல்கிறீங்கங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு கூடுதல் பொறுப்பு வந்துடுது அது மூலமாக நீங்கள் பிழைகளை அதிகம் திருத்துவீங்க இது ஒரு கருவி பிறரை வாசிக்க சொல்லுதல் இது ஒரு கருவி இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது மறுபடி சர்ச்சைக்குரிய ஒரு விஷயம் பிறர் சொல்கிற திருத்தங்களை திறந்த மனத்தோடு அணுகணும் அவர்கள் நம்ம எதிரிகள்னு நினைக்கக்கூடாது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது பல பேருக்கு இந்த பண்பு இல்லை அதை வந்து பார்த்து ரொம்ப மனக்கசப்படைந்து அதனால் நான் வந்து இதை சொல்கிறேன் ஒருத்தர் ஒரு இதை படிச்சுட்டு இந்த இடத்
அவருடைய கோணத்திலே அது ஒரு பிழையாக இருக்கலாம் அவர் அதை சுற்றி காட்டலாம் ஆனால் தயவு செய்து அது மாதிரி நேரங்களில் உனக்கெல்லாம் இது புரியாது அப்படின்னு சொல்லி அவர்களே நோவடிக்காதீர்கள் பிழை சொன்னவர்களை எதிரியாக நினைக்காதீர்கள் யார் எந்த பிழை எந்த திருத்தம் சொன்னாலும் கடைசியில் அந்த பிழையை திருத்த போகிற உரிமை உங்களுடையது அந்த உரிமை உங்ககிட்ட இருக்கும்போது அவங்க மேலே ஏன் கோவப்படணும் சொல்லுங்க பெட்டி சாவி என்கிட்ட இருக்கு அதை பார்த்து ஒருத்தன் ஆசைப்பட்டானா அவன் மேலே எங்கே ஓப்பண்ணும் நான் திறந்து எடுத்து கொடுத்தால் வழி அவனுக்கு அந்த பொருள் கிடைக்க போகிறது இல்லை இல்லையா அது போல் எத்தனை பேர் வேணால் படிக்கட்டும் எத்தனை திருத்தங்கள் வேணால் சொல்லட்டும் கேட்டுக்கோங்க எந்த திருத்தங்கள்லாம் சரின்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அந்த திருத்தங்களை செய்யுங்க திறந்த மனசோடு இருங்க இவன்லாம் என்ன சொல்லிட போகிறான் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோடு இருக்கிறது வந்து எந்த விதத்திலையுமே வந்து உதவி பண்ணாது உங்களுக்கு இன்னொருத்தரை படிக்க சொல்லி அவர்களிடமிருந்து நல்ல கருத்துகள் பாராட்டுகளை மட்டுமே நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்றால் உங்களைப் போல் முட்டாளே கிடையாது நீங்கள் உலகமாக காவியம் எழுதியிருக்கலாம் உலகமாக காவியத்தை படித்து விட்டு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க இருப்பாங்க அப்படிப்பட்டவர்கள் இருப்பார்கள் எல்லா வகையான வாசகர்களும் இருப்பார்கள் திறந்த மனதோடு அணுகுங்கள் அவர்கள் சொல்கிற கருத்துக்களை ரொம்ப திறந்த மனதோடு எடுத்துக்கொண்டா அடுத்த தான் அவன் கதையை படிப்பான் இல்லைனா அவன் ஏதாவது சாக்கு சொல்லிட்டு போயிடுவான் அதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்புறம் ஒற்றுப்பிழைகளை பொறுத்தவரை அடிப்படையிலே வலிமிகும் இடங்கள் வலிமிகா இடங்கள்னு ஒரு பத்து பதினைந்து விதிமுறைகள் ரொம்ப முக்கியமானவை அவற்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இது நினைத்தில் நீங்கள் போய் வலிமிகும் இடங்கள் வலிமிகா இடங்கள்னு தேடினாலே உங்களுக்கு இது எல்லாமே கிடச்சிடும் அதை கொஞ்சம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இது எல்லா நேரமும் முடிந்து விட்டது அப்புறம் அவசியமற்ற சொற்களை தவிர்த்தல் இதை பற்றி ஏற்கனவே பேசணும் அந்த ஃபில்லர்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுகிற அந்த பகுதிகளை பார்த்து அதை நீக்குங்கள் கடைசியாக தொழில்முறை எடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க அவர்களையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஒரு நாவல் எழுதுறீங்க அந்த நாவலை வந்து பதிப்பகத்துக்கு அனுப்புவதற்கு முன்னால் ஒரு எடிட்டர்கிட்ட கொடுத்து அந்த எடிட்டர் அதை வாசித்து அவர் அதில் திருத்தங்கள் செய்து கொடுத்து அதன் பிறகு பதிப்பகங்களுக்கு அனுப்பலாம் இது கொஞ்சம் செலவு பிடிக்கிற விஷயம் என்ன கேட்டால் எடிட்டிங்குக்கான செலவை பதிப்பகம் தான் செய்ய வேண்டும் ஆனால் உங்கள் எழுத்தில் நிறைய பிழைகள் இருக்குது நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செலவழித்து இன்னொரு இன்னொரு வரை எடிட் செய்ய சொல்லி அதை அதை வந்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த பக்கம் ஃபைலை கொடுத்துட்டு இந்த பக்கம் காசை கொடுத்துட்டு அவர் கொடுக்குற ஃபைலை அப்படியே பதிப்பகத்துக்கு அனுப்புனீங்கன்னா அடுத்த நாவலுக்கும் நீங்கள் மறுபடியும் அவருக்கு காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இப்போது பெங்களூரில் மெட்ரோ இருக்குது இந்தியா ஜப்பான் கூட்டு தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் இந்தியாவும் ஜப்பானும் சேர்ந்து பெங்களூரில் மெட்ரோ அமைக்கிறதுக்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்ட போதே என்னன்னு போட்டிருப்பாங்க பத்து வருஷம் தான் இந்த ஒப்பந்தம் பத்து வருஷத்துக்குள்ளே உனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா தொழில்நுட்பத்தையும் எங்கள் ஆளுங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டு நீ இந்த நாட்டை விட்டு போயிடணும் பதினோராவது வருஷத்துலேருந்து நானே இந்த மெட்ரோவை நடத்தணும் பதினோரு வரு பத்து வருஷம் ஆனப்புறமும் உனக்கு சம்பளம் கொடுத்து உன்னோட நிறுவனத்தை நான் இங்கே வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா நான் அந்த பத்து வருஷம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் வீண் இல்லையா அது அதே தான் இங்கேயும் ஒரு எடிட்டருக்கு நீங்கள் பணம் கொடுத்து அவரை எடிட் பண்ண சொல்லி அவர்களிடமிருந்து ஒரு பிரதியை வாங்குகிறீர்கள் என்றால் மூல பிரதியை அதையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் ஒப்பிட்டு பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்த தடவை அவர் கண்டுபிடித்திருக்கிற தவறுகளில் பாதி தவறுகளையாவது திருத்தினீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் இன்னொரு எடிட்டிங் போக வேண்டிய தேவை குறையும் அதனால் தொழில்முறை எடிட்டிங் பண்ணும்போது எப்போவுமே ஒன்று பணம் செலவு ரெண்டு நேர செலவு வாசித்து மூல பிரதிக்கும் தொழில்முறை எடிட் செய்த பிரதிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை தெளிவாக தெரிந்து கொண்டு அதை பின்பற்ற வேண்டும் இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு தலைப்பு பேசுறதுக்கு நான் வச்சுருந்தேன் ஆனால் இப்போது நேரம் இல்லை என்ன பண்ணலாம் அருண் பதினொன்றே ஆயிடுச்சு ஈவினிங் வரைக்கும் நான் இல்லை நான் கிளம்பிடுவேன் இப்போ ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் சரி ரைட்டு அப்படி பண்ணலாமா யாரா ஒருத்தர் பேர் சொல்லாமல் கொடுங்க அவர் அவரோட பேரையே முதல் வரியில் எழுதியிருக்காரு ஓகே சரி நான் சொக்கன்னு சொல்லியே படிக்கிறேன் அந்த இடத்துல சரியா என் பெயர் சொக்கன் நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுமா சார் இப்படி தான் கதை ஆரம்பிக்குது இந்த மூன்று கதையோட தலைப்பு வந்து மூன்று ஆட்டுக்குட்டி இந்த மூன்று ஆட்டுக்குட்டியில் நானும் ஒன்று இங்கே ஒரு பிழை தெரியுதா உங்களுக்கு ஆட்டுக்குட்டிகளில் பன்மை நானும் ஒன்று நாங்கள் மூன்று பேரும் வெவ்வேறு இடத்துல இருந்து கதை எழுதுவது எப்படி தெரிஞ்சுக்க ஆர்வமாக வந்தோம் வெவ்வேறு வந்து இவர் வேவ்வேறுன்னு எழுதியிருக்காரு அது ஒரு எழுத்து பிழை எல்லா எழுத்து பிழைகளும் ரெண்டாவது தடவை படித்து பார்த்தால் திருத்தக்கூடியவை தான் அதனால் நான் வந்து அதை வந்து ஒரு இழிவான விஷயமாகவே நினைக்க மாட்டேன் வெவ்வே வெவ்வேறு இடத்தில்
இந்த ரா போடுறதுக்கு பதிலாக வல்லின ரா போட்டிருக்காரு இடையின ரா போடுறதுக்கு பதிலாக வல்லின ரா போட்டிருக்காரு இது ஒரு மறுபடியும் எழுத்துப்படி தான் தெரிஞ்சுக்க ஆர்வமாக வந்தோம் அந்த ஆர்வமாலையும் இடையின ராக்கு பதிலாக வல்லின ரா போட்டிருக்காரு ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்த எங்களை மலையாற விட்டுட்டாங்க என் வாழ்க்கையில் எல்லா இடத்திலும் நான் லேட் இங்கேயும் லேட்டாக வந்துட்டேன் அதனால் என் குழு எனக்கு முன்னாடி சென்று விட்டாங்க இதுலேயும் சில எழுத்து பிழைகள்லாம் இருக்கு ஆனால் நான் எழுத்து பிழைகளை விட்டுட்டு போகிறேன் வேற வேற விதமான பிழைகளை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் மின்னாடின்னு எழுதியிருக்காரு அது முன்னாடின்னு வரணும் இது வந்து பேச்சு வழக்கில் மின்னாடிங்கிறது பேச்சில் இருக்கிறது ஒருவேளை அது வசனமாக இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல மின்னாடின்னு எழுதலாம் அது ஒரு விவரிப்பாக இருக்கிறதுனால முன்னாடினு எழுதுறது தான் சரியாக இருக்கும் ஆனால் இவர் மொத்த கதையும் வந்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டி சொல்கிற மாதிரி எழுதியிருக்கிறதுனால மொத்த கதையுமே வந்து ஒரு வசனமாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த இடத்துல மின்னாடிங்கிறத ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அது வந்து ஒரு பிழையாக நான் நினைக்க மாட்டேன் ஆனால் திருத்தலாம் எனக்கு அங்கே போக மிகவும் ஆர்வம் ஆனால் வழி தெரியவில்லை கூட இருந்த சக ஆடுகள் வா போகலாம் என்று சொல்லி என்னையும் அழைச்சிக்கிட்டு போனாங்க இந்த தெரியவில்லை இங்கேயும் வந்து வல்லினர் ரா போட்டிருக்காரு அதனால் இது வந்து எழுத்து பிழை இல்லை இவர் தெரியவில்லைங்கிறதுக்கு இந்த ரா வருதுன்னு நினச்சிட்ருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அகராதியை பார்த்தால் இந்த பிழை தெரிஞ்சிடும் தெரியவில்லையா தெரியவில்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் அகராதியை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கு வேறு பொருள் போட்டிருப்பாங்க அதிலேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் பாவம் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் தூரத்தில் வழி தெரியவில்லை ஆடு மாதிரி அவங்க முழிக்கிறத நான் பார்த்துட்டேன் பிறகு அந்த காலேஜுக்கு மேலே இருந்த சில நல்ல மனிதர்கள் எங்களுக்கு வழி சொன்னாங்க ஆடு மாதிரி நல்லா மண்டை ஆட்டிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரம் சென்ற உடனே திரு திருன்னு முழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் கூட இருந்த சக ஆடுகள் வழி தெரிஞ்ச மாதிரி முன்னாடி சென்று இருந்தாங்க நானும் பயத்தை வெளிக்காட்டிக்காம வெளி காட்டிக்காமனு போட்டிருக்காரு அங்கே இக்கு வரணும் வெளிக்காட்டிக்காம அது வந்து ஒற்றுப்பிழை மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறேன் இந்த மேனேஜ்னு ஒரு சொல் வருது இல்லையா இதை பற்றி தான் அந்த ஆங்கில கலப்பு இதை பற்றி தான் இன்னும் ஒரு விஷயம் பேசலாம்னு வச்சுருந்தேன் இதை படிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் அதை பற்றி ஒரு சின்ன குறிப்பு சொல்லிடுறேன் போகிற வழி எல்லாமே தப்பாக இருக்குது ரிட்டர்ன் போயிடலான்னு நினைக்கிற போது தப்பான வழின்னு நினச்சி கரெக்டாக போயிட்டோம் நிறைய ஆட்டு மந்தை மழை உச்சியில் மலை உச்சிக்கு பதிலாக மழை உச்சின்னு போட்டிருக்காரு இதுவும் மயங்கொலி பிழை தான் லானாவுக்கு பதிலாக லானா போட்டிருக்காரு அகராதியை பார்த்தா அவங்களுக்கு எது மலை எது மழைன்னு தெரிஞ்சிடும் இருக்கிறத கவனித்தோம் எனக்கு அப்போ தான் உயிரே வந்தது ஒருவேளை இந்த காட்டில் நாங்கள் வழி தெரியாமல் மாட்டிக்கிட்டா ஐயா நினச்சி பார்க்கவே பயங் பயங்கரமாக இருக்குது அவர் ஐயோன்னு எழுத நினச்சிருக்காரு ஐயான்னு போட்டிருக்காரு அதுவும் ஒரு எழுத்து பிழை தான் அந்த ஆட்டு மந்தைகள் மேலே இருந்து கீழே வராங்க அவர்கள் எதை பார்த்துட்டு வந்தாங்கன்னு எங்களுக்கு எனக்கு தெரியவில்லை நாங்களும் அதை நோக்கி போகிறோம் ஏறும் வழியில் ஒரு பெண் ஆடு வெயிட் பண்ணி போங்கன்னு சொல்லிச்சு ஆனால் நாங்கள் கேட்கவில்லை ஆம்பளை ஆடுகள்னா திமிர் அதிகம் பாறை மேலே ஏறி போகிறோம் அங்கேயே கைமா ஆக வேண்டியது தப்பிச்சிட்டோம் மேலே வந்து பார்த்தா அற்புதமான காட்சி என் முட்டைக்கண்ணுக்குள்ளே இருக்குது இயற்கை ஸ்மெல் என் மூக்கை மயக்குது என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் சாப்பிட்ட பிரியாணி ஸ்மெல்லே மறக்க அடிச்சிருச்சு அப்படி ஒரு வாசம் அதை அனுபவிச்சா தான் புரியும் இந்த பயணம் இந்த இப்போ வரணும் இந்த பயணம்னு வரணும் என் வாழ்க்கைக்கு மிகப்பெரிய விஷயத்தை சொல்லி கொடுத்தது இது புரிஞ்சவனுக்கு புரியும் புரியாதவனுக்கு கேட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கதையை எப்படி முடிக்கணும்னு எனக்கு தெரியல அடுத்த கதையில் சந்திப்போம் நன்றி நல்ல கதை தான் ஒப்பீட்டு அளவில் பிழைகள் குறைவாக உள்ள கதை இது சொல்லப்போனால் பெரும்பாலும் எழுத்து பிழைகள் இதில் இலக்கண பிழைகள் ரொம்ப குறைவு நான் சுட்டி காட்டின இலக்கண பிழைகள் ரொம்ப குறைவு பொதுவாக வேறு மாதிரி இருக்கும் எழுத்து பிழைகள் எல்லாம் எளிதாக சரி பண்ணிவிடுவாங்க இந்த கதை யார் எழுதினாருங்கன்னு எனக்கு தெரியல இதை யார் எழுதினார்களோ அவர்கள் எழுத்து பிழைகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்தினா அவங்களுடைய கதைகளுடைய தரம் வந்து சட்டுன்னு இருமடங்கு ஆக்கிடும் அதுக்கப்புறம் இலக்கண பிழைகளை கவனித்து திருத்திக்கலாம் இது மறுபடி இது வந்து பேரை குறிப்பிடாததுக்கான நோக்கம் என்னென்னா ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தரை சுட்டி காட்டி நீ பிழை செய்து விட்டாய் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நம்மளோட நோக்கம் இல்லை கடைசியாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மொழி தூய்மை பற்றி மட்டும் ஒரு விஷயம் பேசிடுறேன் மொழி தூய்மை பற்றி பேசும்போது ரெண்டு விதமான விஷயங்களை நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு வடமொழி கலப்பு ஆங்கில மொழி கலப்பு இது ரெண்டும் நம்மளுடைய எழுத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆழமாகவே கலந்து விட்ட விஷயங்களாக இருக்கின்றன குறிப்பாக வடமொழி கலப்புங்கிறது பல நூற்றாண்டுகளாக இருப்பதனால எது வடமொழி எது தமிழ் மொழி சொற்கள் அப்படின்னு கண்டுபிடித்து அதற்கேற்ப திருத்தங்கள் செய்வது நமக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது இப்போ நான் பேசின பேச்சிலையோ அல்லது இந்த கூட்டத்துக்கு அப்புறம் உங்கள் யாரையாவது பேசக்கூடிய அந்த பேச்சிலையோ நிறைய வடமொழி சொற்கள் கலந்திருக்கும் ஆங்கில சொற்கள்
ஃபஸ்ட் ட்ராஃப்ட் இஸ் யூ டெல்லிங் த ஸ்டோரி டு யுவர் செல்ஃப் அதை யாரும் படிக்க போகிறது இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு உங்களுடைய முதல் வடிவத்தை எழுதிடணும் கதையோட வடிவத்தை கட 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 கடன்னு எழுதிடணும் பிழைய பிழையெல்லாம் இருந்தால் இருந்துட்டு போடும் கட கடன்னு எழுதிடும் அப்புறம் அதை வந்து கவனித்து அதில் திருத்தங்கள் செய்யும் அப்போது வந்து வடமொழி சொற்களை என்னால் பெரும்பாலும் தவிர்க்க முடிஞ்சது ஆரம்பத்தில் வந்து நான் என்ன இப்போ ஆரம்பம் நான் பயன்படுத்தினது வடமொழி சொல் அதனால் நான் வந்து முழுக்க இதை வந்து விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல விரும்பலை ஆனால் இப்போ இப்போ நான் பேசினதை ஒரு கட்டுரையாக எழுதியிருந்தேன்னா ரெண்டாவது தடவை சரி பார்க்கும்போது ஆரம்பங்கிற சொல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கு பதிலாக தொடக்கம்ங்கிற சொல்லை நான் பயன்படுத்தியிருப்பேன் இது வந்து நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு கடினம் இல்லை எழுதி முடித்து விட்டு ரெண்டாவது உரை படிக்கும்போது வடமொழி சொற்களையோ ஆங்கில சொற்களையோ குறிப்பாக இப்போ இந்த கதையிலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல இடங்களில் ஆங்கில சொற்கள் இருந்தார் அதையெல்லாம் திருத்துறது ஒரு கடினமே இல்லை ஆங்கில ஆங்கில சொற்களை ஆங்கில சொற்களை கண்டுபிடிப்பது எளிது வடமொழி சொற்களை கண்டுபிடிப்பது கடினம் ஆனால் அதற்கும் வழிகள் இருக்கின்றன இவை தமிழ் அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அகராதி இருக்கு அந்த புத்தகத்தோட பேர் வந்து இவை தமிழ் அல்ல அந்த புத்தகம் வந்து பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற ஒரு பதிப்பகம் வெளியிட்டிருக்காங்க மிக அருமையான புத்தகம் பெரும்பாலான நாம் தினசரி பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிற வடமொழி சொற்களை போட்டு அது எந்த மொழி வட திருத்தம் வடமொழி சொல் இல்லை பிறமொழி சொல் ஏன்னா போர்ச்சுகீசிய சொற்களை பயன்படுத்துகிறோம் நாம் துருக்கி உருது சொற்களை பயன்படுத்திக்கிறோம் இதெல்லாம் இருக்குது அதையெல்லாம் அவர்கள் போட்டு ஆங்கிலம் இல்லை அதில் இந்த மாதிரி சொற்கள்லாம் போட்டு இந்த சொல் பெர்ஷியாலேருந்து வந்தது இதற்கு இணையாக தமிழில் இந்த சொல்லை பண்ணி இப்போ ஜன்னல் அப்படின்னு பயன்படுத்துகிறோம் அதில் அந்த ஜாங்கிற எழுத்து இருக்கும்போதே நமக்கு வந்து அது தமிழ் சொல் இல்லைன்னு தெரியுது அதனால் அதை சான்னு எழுதி சன்னல்னு எழுதிட்டு இருந்தோம் சாலரம்னு எழுதுகிறாங்க காற்றதழ்னு ஒரு வழி இருக்குது இப்படி எல் அப்படி ஒரு சொல் இருக்குது இப்படியெல்லாம் பல சொற்கள் இதெல்லாம் அந்த அகராதியில் இருக்குது அருமையான அகராதி நீங்கள் வடமொழி சொற்களை தவிர்த்து எழுதணும்னு நினைக்கிறவங்க அவசியம் வாங்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய அகராதி பாண்டிச்சேரி பதிப்பகம் எனக்கு பதிப்பகத்தோட பேர் தெரில யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு மெயில் அனுப்புனீங்கன்னா இந்த விவரங்களை எல்லாம் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிவிட்றேன் என்கிட்ட அந்த புத்தகம் இருக்குது அந்த பதிப்பகத்துடைய முகவரியை அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்து நினைச்சேன் இது இது வந்து வடமொழி சொற்கள் கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு கருவி இதை போல நீங்கள் இன்னும் நிறையா கற்றுக்க வேண்டியிருக்கும் ஆங்கிலத்தை பொறுத்தவரை நமக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு தயக்கம் என்னென்னா அதற்கு இணையான தமிழ் சொல்லை எழுதினால் புரிந்து கொள்வார்களா அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் இருக்குது இப்போ நான் ஃபோட்டோ அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் புகைப்படம் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் எனக்கு இருக்குது ஆனால் அதே சமயத்தில் அதை வந்து நம்ம ஒரு பெரிய தடையாக நினைக்க வேண்டியதில்லை என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு அதாவது அது போன்ற எழுத்துகள் யதார்த்தத்தை மீறி இருக்கின்றன அது போன்ற ஒரு வசனங்கள் வந்து இப்போது லேட்டாக போயிட்டோம் அப்படின்னு சர்வசாதாரணமாக சொல்கிறாங்களே ஏன் வந்து அதை போய் தாமதமாக சென்று விட்டான் அப்படின்னு அல்லது காலம் தாழ்த்தி சென்று விட்டான் தாமதம்ங்கிறது கூட தமிழ் சொல்லி இல்லை காலம் தாழ்த்தி சென்று விட்டான்னு தான் எழுதணும் அப்படி எழுதுனா புரியாதோ அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் இருக்குது ஆனால் பிரமொழி சொல்லை ஒரு எழுத்து வடிவிலான படைப்பிலே ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அது போதுமான காரணம் இல்லைங்கிறது என்னுடைய கருத்து கொஞ்சம் சிரமம் தான் முயற்சி பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டுமே அப்படிங்கிற அந்த மனநிலை நமக்கு வரணும் இல்லைன்னா அந்த சொல்லை தவிர்த்துட்டு எழுதிருங்க அந்த சொல்லை லேட்டாக வர்றான் அப்படிங்கிறத காலம் தாழ்த்தி வருகிறான்னு எழுத முடியலையா தயக்கமாக இருக்கா யாருக்கும் புரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அது இல்லாத மாதிரி சுற்றி வளைச்சி வேறு விதமாக எழுதி பழகினா அப்போவும் நீங்கள் வந்து அந்த சொல்ல தவிர்த்து இது எல்லாமே ஷார்ட்கட் தான் இதுக்கு உண்மையான தீர்வு அந்த இடத்துல என்ன சொல் பயன்படுத்த வேண்டுமோ அந்த சொல்லை பயன்படுத்துவது தான் சங்க இலக்கியங்களை படிக்கும்போது எந்த விதமான வடமொழி கலப்பும் இல்லாமல் தூய தமிழ் சொற்களில் ஒரு காதலையோ ஒரு வீரத்தையோ ஒரு அற அற கருத்துக்களையோ அவர்களால் சொல்ல முடிந்திருக்கிறது நம்மாலும் சொல்ல முடியும் நிச்சயமாக சொல்ல முடியாதுன்னு இல்லை ஆனால் நமக்கு இருக்கிற அந்த தயக்கம் சொன்னால் புரியாது அதை தான் நானும் சொல்ல வரேன் அது அது நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது யதார்த்தமான காரணம் ஆனால் போதுமான காரணம் இல்லை இப்போது ரொம்ப எளிமை சாருங்கிற சொல்ல எடுத்துப்போமே சாருக்கு பதிலாக ஐயாங்கிற சொல்ல பயன்படுத்தலாம் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் ஐயாங்கிற சொல் வயது முதிர்ந்தவர்களை மட்டுமே அழைக்க வேண்டிய சொல்னு நம்ம மனசில் ஒரு தடை இருக்கு யாரையாவது போய் ஐயான்னு கூப்பிட்டு பாருங்க என்ன என்ன போய் ஐயாங்கிறீங்க அப்படிம்பாங்க சார்னு சொன்னால் எல்லாரும் இது பண்ணிக்கலாம் அந்த அந்த மாதிரி நேரங்களில் வந்து ஒரு அது அதாவது அதை அதை வந்து நான் உங்களுக்கு விட்டுறேன் நீங்கள் எத அதுலேயும் வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன்னா வசனங்களில் கொஞ்சம் நெகிழ்வுத்தன்மையோடு இருக்கலாம் ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது அதில் கொஞ்சம்
சார் பேங்க்குக்கு எப்படி போகணும்னு ஒருத்தர் பேசிக்கிறதா எழுதினீங்கன்னா கொஞ்சம் மன்னிக்கலாம் அதை கொஞ்சம் ஆனால் அதே சமயத்தில் குறைஞ்சபட்ச விவரிப்புகள்லையாவது தனித்தமிழை கொண்டு வரலாம்ங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஆனால் அது முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய தீர்மானம் தான் நான் என்னுடைய எழுத்துலையே எனக்குள்ளேயே ஒரு சில வகையான படைப்புகளில் நான் தனித்தமிழை துணிந்து பயன்படுத்திக்கிறேன் குறிப்பாக ஆன்மீகம் தொடர்பான கட்டுரைகள் அதெல்லாம் எழுதும்போது நான் தனித்தமிழை துணிந்து பயன்படுத்திக்கிறேன் ஏன்னா வாசிக்கிறவங்க நிச்சயமாக அந்த கூடுதல் உழைப்பை போட்டு அதை தெரிந்து கொள்வார்கள்ங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஆனால் ஒரு கதையோ ஒரு வாழ்க்கை வரலாறோ எழுதும்போது அங்கங்கே ஆங்கில சொற்கள் பிற மொழி சொற்களை நான் தெரிந்து விட்டு விடுகிறேன் அந்த தெரிந்து விட்டு விடுகிறதும் தெரியாத விட்டு விடுறதும் வேற இல்லையா திருப்பூர் கிருஷ்ணன் ஐயா கிட்ட பேசிட்டு இருந்தபோது ஒன்று சொன்னார் ரெண்டு விதமான சிறுகதை எழுத்தாளர்கள் ஒன்று தான் எழுதுறதுல எது நல்ல கதை எது நல்ல கதை இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க ரெண்டாவது எழுதுவாங்க சிலது நல்ல கதையாக அமைஞ்சு போகும் இதில் நாம் எந்த வகையில் இருந்தால் நல்லதுன்னு உங்களுக்கு ஏற்றுரும் எழுதும் போதே இது நல்ல கதை நான் சிறப்பாக எழுதியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அந்த கதைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு சிறப்பான முறை எழுதி முடிச்சிட்டோம்ப்பா இதுக்கு மேலே படிக்கிறவங்க படித்து நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்பை தரக்கூடிய ஒரு சாத்தியம் வெறும் அதிர்ஷ்டம் சார்ந்தது ஆனால் முதல் முறையில் சிறந்த படைப்புகளை எப்படி உருவாக்க வேண்டும்ங்கிற அந்த இலக்கணம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் போது அது முழுக்க முழுக்க உங்கள் திறமை சார்ந்தது நீங்கள் இன்னும் திறமையை இன்னும் உழைப்பு அதிகம் கொட்டை கொட்டை இன்னும் சிறப்பான படைப்புகளை உங்களால் உருவாக்க முடியும் ஆனால் அதிர்ஷ்டத்தில் லாட்ரி அடித்து பணக்காரன் ஆகிறவனுக்கும் உழைச்சு முன்னேறி பணக்காரன் ஆகிறவனுக்கும் வர்ற வித்தியாசம் தான் இது அதிர்ஷ்டத்தினாலே நல்ல கதைகள் எழுதுவதற்கும் உழைப்பினாலே நல்ல கதைகள் எழுதுவதற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை போல இந்த இடத்துல பேங்க்குங்கிற சொல்ல பயன்படுத்தக்கூடாது ஆனாலும் நான் இந்த இடத்துல ஒரு நிகழ்வுக்காக அந்த சொல்லை விட்டு வைக்கிறேன் அப்படிங்கிற உறுதியோடு நீங்கள் அந்த சொல்லை விட்டு வைத்தால் சரி எனக்கு பேங்க்குக்கு என்ன தமிழ்னு தெரியல அதனால் விட்டு வைக்கிறேன்னா நீங்கள் சோம்பேறித்தனமாக இருக்கீங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி நான் இங்கே நிறுத்திக்கிறேன் தனித்தமிழில் மட்டுமே எழுத வேண்டும்னு உங்ககிட்ட திணிக்கிறது என்னுடைய நோக்கம் இல்லை முடிந்த வரை தூய தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்துங்கள் முடியாத போது ஆமாம் இது தூய தமிழ் சொல் இல்லை இருந்தாலும் நான் இதை இங்கே விட்டு வைக்கிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு விடலாம்ங்கிறது ஒரு நிகழ்வுத்தன்மையோடு நான் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் இன்னும் நிறைய பேசணும்னு நினச்சேன் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம முடிஞ்சால் இதை பற்றி விரிவாக பேசணும் வாய்ப்புக்கு நன்றி ஒன்றும் பெருமளவு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி சிறுகதை பயிற்சி பற்றில முதல் முறையை நான் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் எப்பவுமே எந்த எழுத்தாளர் மட்டும் கதை எழுதுறத பற்றி அது கதை சொல்லி அப்படி பேசுகிற ஒரு பயிற்சியில் முதல் முறையாக அந்த மொழியை வந்து எப்படி நம்ம வளமாக பயன்படுத்தும் பிள்ளைகளாம் பயன்படுத்தணுன்றத இந்தியாவிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் ஏதோ ஒன்றுல முதல் முறையாக நாங்கள் வந்து ஒரு அட்டன் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அது ரொம்ப நல்லா சிறப்பாக வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லி நன்றி